Amen, amen, amen. Magandang, magandang, magandang hapon po sa ating lahat. At magandang sound sa ating lahat. Wow, amen. Alright, tayo po magsita yung lahat at magsisimula na po tayo sa ating uh, another hallelujah worship service. And I believe we are all excited. Amen. Amen. Alright, amen, amen. But before we go to our prayer, why don't you just look around and uh, kamay, kamay, kamay muna. At this time, magkaka, maaga ay uh, nagkakamayan kayo. Yung nasa kabilang row, kamay nyo nasa kabila. Para hindi na yun. Kasi katabi nyo na yan, kasama nyo na sa bahay yan eh. Ang kamay nyo, yung hindi nyo nakakasama sa bahay. Oh, sa ibang area. Kayo, stay. Eh dito, hindi nyo hindi magkamay dito. Oh, marami kayong pwedeng kamayan eh. Alright, let's shake and spread the good spirit towards the service. Alright, let's do it. Let's do it. Para magsisimula tayo at magtutuloy tayo ng ating pananambahan na tayo ay masaya. Amen. Alright, sige kung nakamayan nyo na po yan, makakabalik na po tayo sa ating mga upuan. Yan, siguro maganda hatiin natin kayong tatlo dyan. Lipat kayo dito. Sige, move. Yan, alright. Okay, okay. Tayo po ay uh, magtutuloy-tuloy na sa ating panalangin. Let's close our eyes. Let's bow our heads. Let's pray. Our most gracious Heavenly Father, once again, O God, thank you for this day na ipinagkalob niyo po sa amin. Maraming maraming salamat sa patuloy niyo pong paunguna sa aming kalagitnaan, Panginoon. Thank you for allowing us to have another hallelujah worship service. And uh, we're asking, O God, to please cleanse us from all unrighteousness and forgive us on all our sins. And... Uh, We're asking you to please bless the whole part or whole service, O oh God. Every part of the service, please use it and uh, make it as a blessing for us and uh, so that we will uh, continue to grow more spiritually and learn more from your word. Naniniwala po ko, Panginoon, na dinala niyo po kami ngayon sa oras po na ito, sa aming pananambahan, dahil may plano po kayong mangyari para sa aming pong, uh, buhay bilang isang kresyano. May plano po kayo na matanggap namin at matutunan isang pamuhay aming mga pakinggan sa mensahe po na tatanggapin namin ngayong pananambahan na ito. Muli, pagpalain niyo po ang bawat bahagi na aming pananambahan and please give us a strong internet connection with no power interruption and system functions, O God. And please continue to use the staff that will be uh, performing their ministries, O God. Uh, maging blessing po kami sa mga members, the ushers and the security. Continue to give them, O God, the vigilance and the... Uh, 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 the vigilance of mind, O oh God, the presence of mind, so that they will be able to uh, help us to have an ordered uh, service, O oh God, or orderly service. And please continue to, uh, uh, for us members, continue to give us a submissive hearts, O oh God, para sumunod, Panginoon, sa ikaayos ng aming pong pananambahan. And also our musicians, guide them and use them, O oh God, for our great music, for our service tonight, and uh, continue to use our specials to prepare our hearts and our minds for the listening of your word. Once again, oh God, thank you for bringing us together in your house to once again have another hallelujah worship service. All these things, Father, we pray in Jesus' name. Amen. All right, remain standing, please. Tayo po'y mag-aawitan. Amen. Magandang uh, hapon po sa inyo lahat. Are you happy this afternoon? Amen. Are you happy this afternoon? Amen. Everybody get your song, please. Page number 73, Sound the Battle Cry. Page number 73 of your song, please. Sound the Battle Cry. Let's sing this song as loud as we can. Are you ready to sing? Amen. I said, are you ready to sing? Amen. On the first dance, everybody now sing. Sound the battle cry, see the foe is nigh. Raise the standard high for the Lord. Gear your armor on, stand firm, everyone. Rest your cause upon His holy word. Roast and soldiers rally round the banner. Ready, steady, pass the word along. On one, four, one, shout aloud, Hosanna. Christ is captain of the mighty throne. On the second, Strong to meet the foe, marching on we go, while our cause we know must prevail. Shield and banner bright, gleaming in the light, battling for the right we ne'er can fail. Roast and soldiers rally round the banner, ready, steady, pass the word along. On one, four, one, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mind. 
louder on the last dance. Uh, oh, thou God of all, hear us when we call. Help us one and all by thy grace. When the battle's on and the victory's won, may we wear the crown before. Come on, everybody, sing it. Roast and say it, say it. Pass the word along. On what forward shout aloud, Hosanna, Christ is captain. Oh, come on, everybody, one more time, say it. Roast and soldiers rally round. Sing it with smile. Everybody smile, pass the word along. On what forward shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throne. 158 wonderful grace of Jesus. 158 of your song, please. Wonderful grace of Jesus. Kantahin po natin ito ng merong ngiti sa ating mga mukha. Amen. Yun talagang nakatanggap tayo ng wonderful grace of Jesus. Are you ready to sing? Amen. On the first dance, everybody now sing. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my birth and setting my spirit free for the wonderful grace of Jesus. Reaches me. Everybody say it now. Wonderful the matchless grace of Jesus. Deeper than the mighty rolling sea. Higher than the mountains. Sparkling like a fountain. All sufficient grace for even me. Brother than the scope of my transgressions. Greater pardon all my sin and share. Everybody now. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name on the second stanza. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been part, say it same to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty for the wonderful grace of Jesus. Riches me, everybody say it, wonderful. Come on, say it, say it. Higher than the mountains, sparking like a fountain. All sufficient grace for even me. Rather than the scope of my transgress. Come on, say it. Greater pardon, all my sin. And everybody now. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. On the last stanza, sing it. Wonderful grace of Jesus. Reaching the most defiled by its transforming power, making him God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity. Everybody say it, and the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful, the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, all oh, sufficient for me, broader than the scope of my transgressions, greater pardon all oh, my sin and shame. Everybody, oh, magnify. Come on, say it, say it name of Jesus, praise His name. Amen. Ang sarap umawit para sa Panginoon. Amen. Amen. Page number 75 of your song, please, Beulah Land. Page number 75 
of your song book, please. Let's sing this song. Beulah Land. Lastasan po po natin ang ating pag-awit. And syempre, let's sing this song with smile in our faces. I've reached the land of joy divine on the first stanza. Everybody now sing. I've reached the land of joy divine and all its beauty now is mine. Here it shines and dim one blissful day for all my night has passed away. Oh, Beulah Land, sweet Beulah Land, as on the highest mountain stand, I look away across the sea where mansions are prepared for me and beauty shining, glory shore, my heaven, my home forevermore. On the second, the Savior comes and walks with me and sweet communion here have we. He gently leads me with his hand for this is heaven's borderland. Oh, Beulah Land, sweet Beulah Land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and beauty shining, glory shore, my heaven, my home forevermore. Alam niyo po mga kapatid, let's sing this song with smile. Minsan tinitingnan ko yung mga nasa Google Meet, mas masaya pa sila kaysa sa ating mga nandito sa auditorium. Amen! Let's sing the song with smile in our faces. Amen. On the third stands a sweet perfume. On the third sing. A sweet perfume upon the breeze is born from ever vernal trees. And flowers that never fading grow where streams of life forever flow. Oh, Beulah Land, sweet Beulah Land, as on the highest mountain stand, I look away across the sea. Where mansions are prepared for me, and beauty shining, glory shore, my heaven, my home forevermore. On the last dance, so sing it. The zipper seems to float to me, sweet sounds of heaven's melody, as angels with the white will throw, join in the sweet redemption song. Oh, Beulah Land, sweet Beulah Land. As on the highest mountain stand, I look away across the sea where mansions are prepared for me. And beauty shining, glory shore, my heaven, my home forevermore. Amen. Are you happy this afternoon? Amen. All right, remain standing, please. Amen. Please be seated. Ngayon po ay dadako po tayo sa atin pong uh, uh, pagbibigay ng testimonies. And we only have a limited slot sa pagbibigay po ng testimonies. And uh, it is a very important na tayo po ay mag-pay attention sa mga pakinggan natin testimonies because this will always be a blessing po para po sa bawat isa po sa atin. Alright? So uh, for a few minutes, ay, uh, meron na tayong dalawa dito. Kaya dalawa na lang ang natitirang slot natin. And I believe na lahat po sa atin ay pinakikitaan ng Diyos. Ah, alam ko marami makakapagbigay ng testimonies, lalo na kung kayo ay naging bahagi last Monday. Yeah. Yung uh, area saturation last Monday, lalo na sa mga first time pa lamang or uh, bago pa lamang kayo naka-join doon sa area saturation, I believe you can share your testimony and will be a great blessing to us. All right? Para oh, kung ano man ang uh, pinakita sa inyong kadakilaan ng Diyos, it will always be a blessing para sa bawat isa po sa atin. Alright? So again, ay magsimula na po tayo sa pagbibigay ng testimony. Sige, sino muna? Yeah, para paan po natin? A blessed evening to all of us, Church. Um, for those who don't know me, I am Justine, a full-time staff of our church. So first of all, I want to thank the Lord for this privilege uh, of being able to stand before you tonight to share the gratefulness and faithfulness of God in my life. Um, short back background of my life way back 2006 when I accepted the Lord as my Savior. Um, if it wasn't for the greatness and faithfulness of God in my life, 
and in the life of my family, um, we will not be here in the church to serve the Lord. And the second thing that I want to thank the Lord is um, to our pastor. Yan. I, I want to thank the Lord to our pastor for always um, uh, giving us the word of God. For um, Thank you, Pastor Hill, for all, for all your principles and reminders to us, especially to our young people. Because if we don't hear anything from this pulpit, many young people's lives will be ruined. So thank you very much for tirelessly teaching us. Amen, Ponching. <laughs> and the last thing I want to thank the Lord uh, for... Uh, I was able to study in a school that teaches a right doctrine and builds character. Um, in PSS, there is nothing difficult if we enjoy it. I remember the principle that our pastor left in this pulpit. Kapag pinasok mo, i-enjoy mo. <laughs> and that is the principle that I hold as a, as a first-year student of Philippine School of Scripture. So for those who want to study at PSS, don't hesitate to enroll because, um, because we students believe that you will learn a lot from this school. Um, so I'm hoping that this testimony will be an encouragement to all of us. I'll bring back the glory and praise to God. To God be the glory, Paul. Amen, amen, amen. All right, next. Palakpakan po natin. Again, meron pa tayong dalawa. If you want to share testimony, dito lamang po. Sige, ma'am. Hello, everyone. So, to those who don't know me yet, I'm Twinkle Villanueva from Southeast. First of all, I want to thank God for, for my salvation. Without it, I'm not here in front of you testifying. And also, I want to thank God, for giving and leading me to the right church and pastor. And also, I want to thank Pastor Hill for sharing his wisdom from God and keeping us to the right path. Also, I want to thank our dear area leader, Sir Maki. Thank you so much, sir, for who never stopped encouraging us and also being a good leader for us. And also, I will take this opportunity to thank all fathers, mothers, and young men of this church. Thank you so much for keeping us involved and also for encouraging us. Also, I will um, take this privilege to thank all the prayer warriors. Thank you so much for the nonstop prayers for me and my family. And also, I want to thank my mother-in-law, Mama Nelia. Thank you so much. She did not stop begging God to open our heart and mind to give ourselves to the ministry. Thank you so much, Mama. And also, I want to thank God for giving me my husband, Sir Janus. Thank you so much. Who was a man full of principle and also a husband that just not giving me a, um, physically food or um, uh, physically supplement, but also sharing his Wisdom, sharing his principle from God. And Amen. also, I want to, uh, to thank God for giving me and letting me be part of Philippine School of Scriptures. Bible School helped me to be more, more knowledgeable about our Creator. And also, Bible School opened my mind that we really need God in our life. And also, everyone, um, I encourage you to enroll in PSS. Yes, we are blessed that our, our church and our area provides supplements in our spiritual needs. But I assure you that Bible school will deepen your knowledge. You will be more in love in our Lord Jesus Christ. So I'm church, um, everyone, I'm asking you to please continue praying for me and my family. And I know and I am hoping that in due time, our fruitful prayer will be answered because nothing is impossible to God. And Amen. that's all. Then to God be the glory. Thank Amen. you. Amen. Next. I'm Jean. Um, 
I'm sorry I'm not going to English you today <laughs> because my English is still out of town and hasn't returned yet since the long weekend. <laughs> Pagtatagalog po ako. <laughs> okay. Um, gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon sa 55 years of His faithfulness sa buhay ko. Isang five na lang po sardinas na ito. Uh, maraming salamat sa kay Pastor na malaking naging malaki po yung naging part niya sa paghubog po sa pagkatao ko, sa pag-ayos ng family ko and kaya po nag enjoy kami ng gusto dito sa church at Nagkapasalamat din po ako na um, pinagkatiwalaan ako ng Panginoon ni Pastor na mag-handle ng mga ministries, particularly po yung uh, junior um, good news class. Yun, uh, sobra ko po siyang na-enjoy of all my ministries po talaga. Sobra ko po siyang na-enjoy at um, nagkapasalamat din ako sa mga support ng mga kagrupo namin sa South Central, lalo na yung mga, mga teachers na nag involved sa good news classes Man. like si Ma'am Stephanie, si Ma'am Jasmine, si, si Ma'am Ellen, si Jairus, si Ma'am Judith, and <laughs> ayun, si Jels po hindi po nag involve sa amin kasi po nasa Southeast po siya. Ayun, masama yun. <laughs> Dapat isa yung pamilya ayun. doon. Uh, Ayun, pero ano, nag invite naman po siya sa area po namin. Ayan, pero soul winning sa Southeast po talaga yun eh, sumasama. And yun po, nagkapasalamat ako dahil naging part ako ng yung bagong programa natin ngayon na Good News Class. And Man. lalong naging exciting yung Good News Classes namin. Pati yung mga studyante ko, andyan yung... Uh, maaga pa, mas nauuna, sobrang excited sila pag bago yung mag-umpisa yung classes namin, uh, nag, nagtatawag na sila sa, sa akin. Minsan iniiwan ko na yung, yung Bible verse nila sa pintuan namin para ma-memorize na nila for the whole week. And ganun din yung song namin, pinopost ko na doon para minsan kakatok pa lang sila, nakikita na nila. Kaya minsan nga, um, hindi nila alam na video ko sila kasi yung pintuan namin screen tapos binabasa nila may memorize nila yung verse na nasa pintuan and nakaka-touch kasi ganun sila ka-interested sa mga lessons namin and ayun siguro uh, grabe yung preparation ng Panginoon sa akin kasi uh, kaya siguro ako may heart na ganito dahil um, galing din po ako sa Sunday School doon ko rin nakilala yung Panginoon sa Sunday School. Doon, doon na rin na, na-develop yung love ko sa ministry, pati sa, sa, sa music. And um, yun nga lang na parang hindi ko maiwasan na iyakan yung ministry ko na yun. Kasi talagang ulitin ko, sinabi ko kay Sir Joe noon na kung papipilihan ako ng mga ministries na may iwan sa akin, gusto ko yung junior church. Yun yung mga mag-handle ng juniors. At ah, hindi lang alam ng mga, mga estudyante ko kung gaano ko sila kamahal. Mm. Na, um, lagi ko nga pinapasalamatan si Pastor dahil nagpapasalamat ako sa kanya kasi in, nilipat niya sa puso ko yung pagmamahal sa, niya sa kam- mga kabataan. And like nung Monday, nag nag saturate nga kami ng ano ng ng grupo namin nung morning and then nung afternoon isinama ko po yung mga estudyante ko sa good news class pero bago yun sumasama na sila sa akin and siguro out of curiosity na kung ano yung ginagawa ko yun lagi na po pag nakita nilang lalabas ako ng bahay na naka may dala akong Bible tsaka alam nilang hindi ako pupunta ng church dahil hindi naman Sunday, hindi naman Wednesday. Alam nila na pupunta ako dun sa soul winning ground ko. Ang tawag ko dun soul winning ground kasi dun laging maraming tao, maraming nakatambay na kabataan. Uh, parang playground po kasi yun na isinara and pinupuntahan ng mga tao. So, hindi pa ako, minsan hindi pa ako pumunta dun na na zero ako. Kaya gina, uh, tinawag ko yun na soul winning ground at Ayun, nag-enjoy sila na mamigay ng tracks. And uh, sa mga nasasharean ko rin po ay may mga nakukuha ko mga kwento na mga um, yung kinapupulutan ko rin po ng mga aral na pagkatapos ko silang masharean ay hinihingi ko rin yung mga kwento ng buhay nila at yung iba nga ginagawa kong reels. Thank you nga pala sa mga nag-follow sa akin sa reels. Yan. Um, 
kasi po um, follow niyo rin po ako. <laughs> At uh, salamat nga pala dun sa mga sa mga salamat na sa yung camera natin. Salamat po dun sa nag 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 follow sa mga reels na preaching ni pastor na ginagawa ko na umabot na po siya ng mahigit kalahating milyon na nag-view sa mga preachings ni Pastor. Uh, kaya ko po ginagawa yun kasi gusto ko malaman ng mga tao na merong church dito sa Pilipinas na may ganun kasarap na mga preachings. Ganun kasarap na putahe na, na inihahanda. At uh, hindi naman ako nabigudan kasi ang dami, dami po talagang reactions uh, at natutuwa sila, nabibless sila sa mga narinig nila ng mga preachings ni Pastor. And yung nililink ko nga kung saan nila napapapanood yung buong, ano, buong video ng, ng reels ko na yun. And thirdly, um, na, na, naranasan ko rin po yung sinasabi ni Pastor na ay yung gaya ng kwento nyo na minsan nag-hold ako ng, ng good news class ko tapos biglang may nag-stop na nakamotorsiklo tapos um, may, may dala siyang malaking bag. Akala ko mag-grocery siya doon malapit sa pinipwestohan namin. Yung pala, yung bag, plastic bag, inabot niya sa akin at may laman siyang mga pagkain at soft drinks para daw sa mga bata na natutuwa siya dahil yung mga bata tinuturuan ko nga. And sabi ko, Sir, uh, thank you so much po. Pwede pong malaman kung sino po sila, ano pong pangalan nila. Yun. Ay, wag na, wag na. Yun. Yun, hindi ko na nga lang nakuha yung katapos nagmotor na siya. That's one. And na, uh, two, yung, na, 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 dahil nabibless yung mga parents ng mga tinuturuan ko, ay sila mismo yung nagpapadala ng pagkain yun, para sa mga... Uh, sa mga estudyante. At nagkapasalamat din po ako sa ibang members na nagdadala at nagbibigay din po ng pagkain para merienda sa Good News Class. Uh, alam ko, uh, pagpalain po kayo ng Panginoon at hindi po magiging in vain yung contribution nyo sa Panginoon dahil product din po ako ng ju Junior Church. Uh, Doon nga lang po ako hindi lumaki sa Junior Church. At Uh, maraming maraming salamat din po sa mga nag po sa akin ng birthday ko. Uh, um, naalala niyo po ako at higit sa lahat sa mga prayer warriors na lagi po nag-pray sa akin, sa aking family. At um, Sir Jao, ngayon kita papasalamatan ulit kasi yung training ko sa juniors ay eto na po. Man. Lumabas na ng lumabas na ng junior church at nasa labas mas malaki na po yung classroom natin sir. At ayun si Jairus na dating nag nagko-conduct conduct lang doon, yan nag-handle na rin siya ng juniors. Maraming maraming salamat po at kung meron pa akong nakalimutan na pasalamatan ay alam po ng Panginoon na laman po ng puso ko yon. To God be the glory po. Amen. Good afternoon po sa ating lahat. Ako po si Raijen Castillo. At uh, nagpapasalamat po ako na, na, sa salvation ko po na natanggap. At Amen. nagpapasalamat po ako na si Papa po ay nakasama nung, nung saturation sa soul winning po. At sa Sunday na nagsisimba, nagsimba po siya noon. At uh, ipag-pray niyo po na mag na mag mag pagsimba po si Papa lagi-lagi sa Sunday po at nagpapasalamat po ako kay Pastor na ang kanyang mga bang preaching at yun lang po to God be the glory. Amen. All right, last. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ulit si Sister Yang. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa privilege po na ito na makapag-testify sa harap po ninyo at i-declare yung kabutihan at katapatan ng Panginoon sa buhay ko. Meron pong tatlong bagay akong ipagpapasalamat. And bago po yung tatlong yon, nagpapasalamat ako sa Panginoon for giving me salvation, which is the very foundation ng lahat ng meron ako ngayon. At alam ko pong kagaya ko, ganun din po sa inyo. Sobrang salamat sa Panginoon na meron tayong assurance of salvation. Alam natin, anytime dumating ang kamatayan, sigurado yung patutunguhan natin. So, una po, nagpapasalamat po ako sa mga blessings na natatanggap ko po materially. 
Salamat po. Actually, hindi ko na yun maisa-isa. Nagpapasalamat po ako doon. Pangalawa, nagpapasalamat po ako sa spiritual blessings. Sa totoo lang po, kung ililista yung spiritual blessings na natatanggap natin, kulang yung buong maghapon. Yung mga preachings na lang na naririnig natin, na alam natin tayo yung sinasapul doon. Salamat sa Panginoon kasi natatamaan pa po tayo. Yung mga prinsipyo, yung mga... Uh, doktrina na natututunan natin, naririnig natin mula sa pulpitong ito ay sobrang malaking spiritual blessings po para sa akin. Yung devotional po ng ating mahal na pastor na sinisend niya sa atin, wisdom na ibinigay sa kanya pero ibinabahagi pa po sa atin. So talagang grabe, napakabuti ng Panginoon for bringing us into a church na merong ganitong klaseng uh, yung, yung flow ng wisdom ay napaka, kumbaga is overflowing. Kaya nga po, lugi tayo, talo tayo kapag nagutom pa tayo. So kailangan talaga natin i-absorb lahat yung mga binibigay ng Panginoon sa atin. Yung area programs, nagpapasalamat po ako doon, church programs, na talaga namang finifeel yung lahat ng pangangailangan natin. Bata, matanda, dalaga, binata, may asawa, wala. Lahat eh, lahat po talaga ay uh, makakatanggap. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nandito tayo sa ganitong klaseng environment na napaka-overflowing ng wisdom at kailangan talaga magkaroon tayo ng desire na isik po yun. And pangatlo po, nagpapasalamat po ako sa, pang sa Panginoon dun sa mga taong ibinigay niya sa akin. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa aking mga magulang, kay Papa at kay Mama for training me and for bringing me into this world. Siyempre, <laughs> nagpapasalamat po ako sa pagmamahal nila. Salamat sa Panginoon, sa aking family, And of course, sa mga taong nagdala sa amin dito, ang uh, family nila Tito Hener, eh, nagpapasalamat po ako sa ating mahal na pastor, sa lahat-lahat po, sa training niya, sa aming mga full-time staff, sa uh, sa wisdom na binibigay sa kanya, na isinishare niya po sa atin. And of course, nagpapasalamat ako sa Panginoon, syempre sa aking husband. Yan, yeah, Max. <laughs> Ayan, salamat, baby. <laughs> Sa lahat ng wisdom na ibinibigay niya sa akin, kung ano man po yung meron ako ngayon, kung yung, yung boldness na tumayo sa prinsipyo, ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi influence niya po yun. Ayan. So nagpapasalamat ako sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pag-care, sa pagturo, at sa lahat-lahat. Salamat din po sa Panginoon sa aking mga anak. Ayan, yung dalawang bata, si Daniel at si Ais, dami. kung meron man po silang natututunan sa amin, ako rin po ay maraming natututunan sa kanila. Kaya salamat po kasi malaking blessing sila sa amin. Nagpapasalamat din po ako sa company of wise influencers na meron ako. Hindi ko na po sila maisa-isa lahat, pero salamat sa Panginoon na ibinigay sa akin yung mga tao na nandyan lagi to influence me. May bumati nga po sa akin si Pastor RJ nung birthday ko po kasi nung May 1. Ayan, nagpapasalamat ako kasi... Isa sila sa mga taong naging influence ng buhay ko mula bata pa po ako. Kaya salamat sa Panginoon sa mga pastors, sa lahat eh. Sa totoo lang po, hindi ko maisa-isa talaga. Just to thank the Lord for them, for their lives. Kilala nyo po yung kayo, ng mga nag-influence sa akin, ng mga pastors, Pastor Dex, Pastor RJ, Pastor Bernard, Pastor Louie, and dami po nila eh. Ayan. So nagpapasalamat din po ako sa South Border Family na ibinigay sa amin ng Panginoon kung saan kami ibinilang na grupo. Yung mga mothers na... Kasama po namin na nagsusoul winning. Yeah. Uh, hindi po ako nakakalabas pag Sabado, pero pag Thursday po kami, mga mothers, nag-iikot, nagsusoul winning, nag-area, nag-visit. Sa akin po ay napakalaking blessing nun. Kasi yeah. yung makasama, nyo po, makasama ko po yung mga nanay na alam ko may mga schedule din, pero pagdating sa soul winning ay bira din sila. Kaya right. mga mothers, tuloy-tuloy po tayo. Yeah. Salamat po sa Panginoon sa mga tao na nakapaligid sa akin, na nagbibigay sa akin ng magandang influence para uh, patuloy din po ako maging uh, encouragement din po sa iba. Kaya patuloy niyo po kami ipanalangin ang family po namin na patuloy pa pong maging blessing and encouragement. Maraming salamat po sa kabutihan at, at katapatan ng Panginoon sa buhay ko. Yan lamang po, to God be the glory. Amen, amen. I believe we are blessed sa mga napakinggan po nating testimonies. Amen. Amen. All right, let's all stand up, please. Let's all stand up, please. International yung ating mga testimony. May ibang bansa, tsaka may Tagalog, di ba? <laughs> Kaya let's all stand up, please. And uh, uh, tayo po ay dadako sa awilan. Then well, we will recognize the first-time visitors. Amen. Page number 52 of your songbook, please. Let's sing the song, Count Your Blessings. 
Page number 52 of your song, please. Let's sing a song. Count your blessings. Are you ready to sing? Amen. On the first stanza, everybody now sing. When upon life billows you are tempest tossed. When you are discouraged thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord had done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. On the second verse, are you every burden with a load of care? Thus the cross seems heavy, you are called to bear. Count your many blessings, every doubt will fly. And you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one. Come on, say it, everybody. Count your blessings. Count your blessings. Name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. On the third verse, when you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings money cannot buy, your reward in heaven nor your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. On the last stanza, so amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journeys and Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Amen, remain standing, please. Amen, amen, please be seated. Now we will recognize our first-time visitors. If we have first-time visitors on our uh, Google Meet, just uh, please uh, raise your hand there para ma-recognize namin kayo. But inside the auditorium, as of this time, we had 17 first-time visitors. Palakpakan po natin sila. We have 17 first-time visitors. Kaya pa naman ang oras natin. Let's uh, uh, recognize them. I see uh, kasama po natin si Aogu Mawatari. Yeah, no, from Japan. Bisita po na to, to man the family. You please stand up, sir. Yeah, all right. Let's palapakan po natin. Amen. Welcome, sir. And also, bisita mo ni uh, John Matthew and the uh, sister Isla from South Border. Family si Kevin uh, Head. Kevin? Nasa si Kevin? Yeah, si Kevin. Patayin niyo si Kevin. Yon, Amen. Isa-isa lang. Lahat sila si Kevin, no? Uh, amen. Palapakan natin. Bisita rin nila si... Evia or Ivayan Calvadores. That's Evian. Yeah, tayo, tayo. Yeah, yun. Palakpakan po natin. Amen. And si uh, Jenny Jane Sen. Yun, yun, yun din. Yun, yun. Magkakampi, magkakaparepareha siya. Tapos na pangalan. Palakpakan po natin. Bisita rin po nila si Raynaline Igonia. Yun, amen. At si Hannah Vasquez. Yun. Hindi sana tayo hanapin ng mga barangay. <laughs> Alright. And also, bisita natin. Bisita po ni Ma'am Rhea and ni Ma'am Lydia si uh, Cristel Serquinha. Dito po sa taas. Nasaan po? Pakita yung nga po. Ayun. Amen. <laughs> amen. Welcome po. And also, bisita rin po nila ulit si uh, Ma'am uh, Claire Tumaliwan. Ayun. Ando doon. Eh. Palakpakan po natin. Amen. And uh, bisita ni Brother uh, Joshua and Sister Rosibred, si uh, Jaira Faler. Jaira? Asang... Yun, ito doon po sa likod. Palapakan po natin. Amen. 
And bisita po ni Ma'am Renalyn Dingkong si Daniel Onrubia. Daniel, ayun, nandun sa likod. Palakpakan po natin. Amen. And uh, bisita po ni Ma'am Generous Pugarin si Glenmar Biligan. Glenmar, I don't want to do sa likod. Palakpakan natin. Amen. Also, bisita po oh, ni uh, Ma'am Bernadette, si uh, Rihanna Villamore. Yun, ando doon sa likod. Palakpakan po natin. Amen. Bisita naman ng Quaresma family, si Kirovi Dosado. Sir Kirovi, yan. Dito po. Amen. And uh, bisita po ni uh, Western Union. I would like to meet this person. <laughs> uh, uh, si Ma'am Michelle Baron. Ma'am Michelle Ayo, nandito sa harap. Amen, amen. Parang. And also, bisita mo ni Sir Chris, si Rialin Kuwabo. Rialin? Or, yeah, nandito. Ayo, yeah, yan yeah, sila. Pakipala. Patay mo, huwag may iya. Yeah. Alakpakan natin, amen. Bisita rin ni Sir Chris, si Hana Notarte. Hana? Yeah, pakitayo nga po. Sige, tayo kayo, tayo para ma-recognize. Yeah. Palakpakan po natin, amen. Bisita rin ni Sir Chris, si Jaisel Ann Barutil. Yan. Yeah. Malakpakan po natin. Amen. Alright. So, so far, ay uh, wala na po ba ako na hindi nawasa? Yan, yeah, uh, din, uh, dito sa loob. If this is your first time, wala na po. Meron tayong isang bisita sa virtual crowd po natin sa Google Meet. Bisita ni Ma'am Arian Tinglasan. May isang bisita, Ma'am Arian. Sino yung bisita natin dyan? Paki, ano yung apo yung first time natin dyan? Yan, si Nanay. Amen. Amen. Palakpakan po natin. Amen. Alright. Meron pa po ba tayo dyan? Bisita sa ating... Alright. If we have first time visitors sa Facebook Live po natin, we're glad to have you this uh, afternoon or this evening. Thank you for being with us. Keep tuning in. And uh, we believe that uh, para po sa lahat ng bisita, we believe that it is God's plan for you to be with us tonight for our uh, midweek service because He wants you to receive the blessing through His Word. Amen. All right, I would like to request again lahat, if lahat ng bisita natin, would you please stand up? If this is your first time, once again, tayo po kayo lahat, would you please stand up? Sige, patayin natin mga bisita natin. All right, sige, wag kayo mahiya, don't be shy. You are very welcome, tayo po kayo lahat. Amen. Meron po tayo dito sa taas, meron tayo dito sa harap, we have sa likod, meron tayo sa balcony. Remain standing and we will also stand with you and we'll shake hands with our first time visitors. And let's make them feel that they're welcome sa ating pong simbahan. All right? Let's do it. Sir Marvin, uh, Marvin Ibarwang. Marvin Ibarwang. Yan, sila mo Marvin Ibarwang. Yan, amen, sir. Yan, amen. Ma'am Darna, hello po. Magandang gabi po sa inyo. And uh, Mama Magnesia Koresma, hello po. Magandang gabi po. Amen. Sister Pauline, magandang gabi. Sir Rod, Sister Rod. Yan, from Japan din yan. Yan, dalawa lang from Japan natin. Hello po sa inyo. Sir Jeffrey on set, magandang gabi, Sir Jeffrey. Yan, Patubok Family from Cebu. Hello po, Sir. Amen. Sir Donald Taytayan, magandang uh, gabi sa'yo. And Lorenzano family from Bicol. Si Sir Jem, magandang gabi. Ma'am Sita, magandang gabi po sa inyo, Ma'am Sita. Sir Francis, magandang gabi, Sir Francis. Hello, Ma'am Noyce and Simon. Magandang gabi sa inyo. Amen. Or magandang tanghali yata pala yan. Hello, Sir Jason Casquete. Magandang gabi po sa inyo. Hello po, Nanay Gumaba. Hello po, magandang gabi. And, uh, yan. Hello, Ma'am Richel. Hello po sa inyo. Magandang gabi. Sino? Ba't inalis yan? Sila Ma'am Belinda yun, di ba? Ma'am Belinda, hello po, magandang gabi po. Yan, si Ma'am Belinda, yan. Yan, si Ma'am Tina, hello po, Ma'am, hello po. Amen.
Hey, si Mambelia. Hello po, Mambelia. Mama Manmilin. Hello po sa inyo. Magandang gabi po. Hello po, Ma'am Marife. Magandang gabi po sa inyo. West Corner, wave your hands. West Corner, virtual crowd. Magandang gabi sa inyo lahat. Amen. South Corner, virtual crowd. Magandang gabi sa inyo lahat. Hello, Ma'am Rodora. Amen. Huwag niyo nga alisin agad kapag ka hindi pa ina. All right. North Corner, virtual crowd. Magandang gabi sa North Corner. Kawai, kawai, wave your hands. North Corner. East Corner, virtual crowd. Magandang uh, gabi po sa inyo lahat. Amen. Hello, Ma'am Virgie. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Virgie, sa North Corner. Hello po sa inyo. All right. Amen, amen. All right. I hope bawa design na ibang kamay na and you shake hands with our first time visitors. Amen, amen. Let's go back to our seats. Find your seats now. Remain standing. Find your seats as we uh, call on our pastor. All right. Thank you. Maybe you see it. Alright, kasama rin natin dito yung mga ilan sa mga missions natin. Alright, kasama natin ang Mindoro. Yeah. Para yatang uh, ebagyo, sa, ebagyo sa Mindoro. Teka muna, isa-isa lang kayo. Jingoy muna. Jingoy muna. Magandang uh, gabi dyan sa inyo, uh, Jingoy. Magandang po, Pastor. Yun, okay. Okay ka lang dyan? Okay lang po, okay lang po. Alright. Magandang gabi dyan sa inyo, Jude. Magandang gabi po, Pastor. Yun, okay. Ayos. Alright, thank you, thank you. Sino pa nandiyan? Thank you. Thank you po. Thank you po. Oh, Gomer, magandang uh, gabi. Uh, ano kayo? Nasa pasyalan kayo? Kaya yung kapar. Magandang gabi, sir. Kala ko nasa luneta kayo eh. <laughs> Kaya hindi na wala ni... Wala. <clears throat> ha? Maulan po. Maulan po dito sa amin. Oh yeah. Maulan. Eh, sa amin, maulan eh. Maulan din dito. <laughs> maulan ng araw. Alright. Amen. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you, Master. Oy, Brad, Brad Joel, magandang uh, gabi. Ano dyan sa inyo? Gabi? Gabi po, Pastor. Maulan oh, yeah. na gabi. Maulan? Yo po, Pastor. Opo. Abay, kahit saan nyo, maulan. Ha? Sa Kabangkalan, maulan yeah, din. Yeah. Sa Quezon, maulan din. Opa, buti pa sa inyo. Alright. Thank you. Thank you, bro. Thank you. Andiyan pa si Yasmin? Nandit po po. Okay. Ayun. Amen. Okay, pakita ka Hasben kasi uh, hindi ka na namin nakikita eh. Oh, ayan. Dalaga ka pa? Okay. All right. Thank you. Next. Bro Marlon, magandang uh, uh, gabi. Ito sir, magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat. Amen. Wala yata si Vincent. Andito po, sir. Ah, Kararating po. <laughs> ah, okay. Kararating lang. Ayun. Pasalo-saludo ka pa. Kararating mo rin lang naman pala. 
<laughs> amen. Amen. All right. Thank you. Thank you. Ah, pambira. Bagandang gabi dyan sa inyo, Brother Eugene. Oh, yeah. Amen. Ngayon ba ang service ninyo? Or... Ngayon gabi po, Pastor. Ngayon ba ang itinatalaga mong midweek service or Thursday? Thursday po, Pastor. Thursday. Ah, okay. Ito, sinama mo lang sila umatin. Opo, Pastor. Kasi ang mga bata ito, sir, nag-practice ng choir para sa bukas. Aba. Sa ating uh, uh, service bukas. May choir ka na, ha? Wow. Amen. Yes, sir. Amen. Maulan din po dito, sir. Maula maulan din po dito sa amin. May pambihira. Hindi ka delikado. Baka mabasa ang aeroplano bukas. <laughs> oh, sige, sige. Sige, sir. Okay, thank you. Next. Opo, thank you po. Jeder, magandang uh, gabi. Sir, good evening po. Oh yeah. Bukas pa yung ano, oh, next Thursday, yung uh, revival. Bukas po, sir. Oh, bukas bukas po. Na. Okay, wow. So, paralain niyo po yung revival kila Brother Jeder bukas at 13, eh, no? At uh, pupunta doon yung... Uh, Ano ba, ano ba na schedule First year. Yeah. So, meron na bang number? Mga ilan na? 17 as of now. No? Uh, kahit hindi kayo, kahit hindi kayo estudyante, ba't pa bago-bago yung sound natin? Okay. Ba, uh, kahit hindi kayo estudyante, pero gusto nyo sumama sa, sa revival, ano? sa mga ganyan, mga missions. No. As long as na huwag nyo na nga asahan na gigrade din kayo kasi hindi naman kayo estudyante. Hindi yata nakuha yun. But anyways, so kung gusto nyo sumama, pwede kayo sumama. At uh, sa lahat ng mga estudyante, uh, simus, no, simula na sa, sa semester na to, ay uh, nire-require na natin ang bawat estudyante ay makakasama sa mission. Ngayon, Kung hindi mo kayo mga kasama, halimbawa, schedule ng first year ngayon, hindi kayo makasama ngayon sapagkat meron kayong work, meron kayong mga ibang pupuntahan o meron na kayong uh, schedule ahead, no? bago kayo nagkaroon ng ganyan, then pwede kayong pumili. Pwede kayong pumili. For example, sa susunod na naman, meron na namang iba. Okay? Kahit sa susunod dito, second year na, di ba? Alas ah, na ito. All right, so balik fourth year. So alimbawa, fourth year na naman ang schedule. Then first year, hindi kayo nakasama doon sa mission trip no first year. Pwede kayo sumama sa fourth year. Okay? So which one is possible for you? No? So pinaluluagan natin yan. Basta ang gusto ko lang mangyari, uh, sa first year ng klase ninyo ay nakakaranas na kayo ng, uh, ng, uh, uh, ng mission. Okay, ano, umilaw na bigla. Okay, operator. Oops, oh, nahiya siya. Tinuro ko eh, kinabahan. <laughs> yeah, may, merong... Nag-pray ba kayo kanina bago mag-start? Mukhaya may malakas na demonyo nakapasok dito, mga kapatid. Sino ang huling huling pumasok? All right. Anyways, ah... <clears throat> uh, so, ganun, ganun ang gagawin natin, mga kapatid. Requirement na po yun. So, sa first year, pwede sumama saan man kayo. Alimbawa, uh, may estudyante doon sa, may estudyante dyan sa Trece or estudyante sa Baguio, mga kapatid. Uh, hindi pa sila nakaranas ng ganun. Alin yung pinakampasible, pinakamadali na pwede nila samahan? Okay? Lahat ho yan, pero pinakamaganda lamang, magkaroon talaga sila ng experience sa mission. Alam niyo ba yung mga doctors Kaya, alam ko, katulad ng dentist. Ang alam ko, first year pa lamang. Eh, nagbubunot na ng ipin yan. Eh. Kaya huwag nyo nga asahan na pagka sila eh, nag-fourth year, magdududa kayo na o baka hindi pa marunong magbunot yan. No, first year pa lang, nagbubunot na yan. Puting buhok, yung mga ganon, yung mga poste, yung mga ganon. Uh, Di ba, Doc Lani, nagbubunot na kayo pag first year? First year pa lang? Ah, second year, yeah. Kami kasi no first year kami mga kapatid. 
Eh, yeah. Uh, tinuturuan na kami maglinis ng ngipin. You know, actually, bata pa lang ako, tinuturuan na po ako mag-toothbrush eh. Yeah. So, naranasan mo ba yan? Ha? Huh? Di, di, di ba? Di, di, di ba naranasan? O pag-uwi niyo, mag-toothbrush kayo, ha? Huh? Alright. So, kaya, kaya mga kapatid, namamaster nila yan eh. So, ganun din naman tayo. At pag sa tuwing mga kapag-observe tayo, mga kapunta tayo sa mission, oh, eh, mas lalo makikita niyo yung kalagayan ng mission. Napakaganda po niya. Okay? At uh, yan, kung kayong gusto niyo sumama, uh, uh, kung wala lang kayong tungkulin sa inyong, uh, sa inyong area pag Thursday, so kinakailangan din magpaalam din kayo sa inyong area leader. Sinasabi ko ito pang kalahatan. Okay? Alright, so thank you. Thank you, Brother Jeder. Ready na ba kayo dyan, Brother Jeder? Ready na kayo for tomorrow's ano? Sir, thank you, Mark. Ano oras ang service niyo bukas? 5.30 po. Okay, 5.30. Alright. Sige, thank you. So maganda, umaga pa lamang nandun na para mag-soul winning. Napakaganda po ng sistema natin na ito, mga kapatid. Kanina-kanina lamang sa office, nag-uusap po kami patungkol sa mission kapatid kasi uh, alam nyo may mga may mga simbahan na uh, padamihan ng mission no pero anong klasing mission yeah so dito nag, nag naglalagay po tayo <coughs> in fact sa pag-uusap namin kagabi kanina ay uh, uh, maglalagay kami ng mga 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 requirements no pagka isang Uh, isang isang uh, missionary ay magmi-mission uh, eh lalagyan po natin yan ng mga requirements anong goal mo for the first four months anong goal mo for the year for this year anong goal mo ilan ang goal mo sa attendance ilan you know kaya hindi ho lumalago ang gawain kasi wala hong tina-target see ang tawag ang tawag po doon ay sahod ulan ano po ang ibig sabihin nun? Naghihintay lamang ng 1530 yun. Alright. Pero ang isang mission, kapatid, na merong goal, hindi pwedeng hindi lalago. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kahit isang soul winner lang, lalago ang simbahan. Isa lang. Alam mo kung sino dapat soul winner doon? Pastor. Pagka ang simbahan na wala ng isang soul winner, talaga wala ng pag-asa yung simbahan na yan. Uh, Alright. So thank you. Uh, so panalangin nyo po, isama nyo, o oh, kayong mga mother na warriors ay prayer warriors pala okay so please pray for that no sama nyo and lahat po tayo manalangin po diyan all right next oh brother yeah, magandang uh, gabi eh. magandang gabi po pastor yeah Warang... magandang gabi po church wala ka bang sakit Wala po, sir. Wala po. Uh, alright. Okay. Alright. Amen. Pupunta ka ba doon kila Jeder bukas? O si, may, may church kayo bukas, ano? May may midweek service kayo? May midweek service po, sir. Oo. Oh. May service po kami bukas, sir. Eh, yun nga yung sabi ko. Okay. Alright. Thank you. Thank you, Brad. Alright. Next. Rick, magandang uh, hapon. Ah, magandang gabi. Ano, anong oras dyan sa inyo, Rick? Pares ba ng oras namin? 6.30 po, Pastor. Ayun. Sa amin, 6.32. 6.30 Lamang kami ng dalawang minuto. Okay. Yeah, amen. That's good. Last uh, Sunday, marami sila. 53 kayo ng last Sunday. Opo, Pastor. So, naghahanap-hanap ka na ba ng lugar? Opo, Pastor. Yeah. Wala pa rin nakukuha. Pero po kami yung nagkita na uh, binibendan sa Pastor. Pero hindi pa namin nakakausap yung uh, mayari. Ah, okay. So, Nakakasapin pa lang po, Pastor. Amen. O sige, kakasapin mo, ha? Opo. Okay, sige. Sige thank po, you. Pastor. Thank you, thank you. All right, next. Sino yung nandiyan pa? Mike, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi po. Evening po, Pastor. Sir. Ito na lang yung mga miyembro mo. 
pamilya ko yan, sir. <laughs> Bumagsak na lahat, ano? Mabuti na dyan pang pamilya mo. Alright, anyways. Uh, uh, huwag ko kalimutan na si Boss Dex. Darating bukas. Yes, sir. I-welcome si... ko yan, sir. Bukas. Yeah, si Bishop Dexter Rico. Yung, yes, sir. Uh, yung Archbishop. Book... Ah, pagdating dyan, Archbishop na siya. Yes, sir. Oh, pambihira. Ah, no? uh, meron ba kayo dyan, ano? Celia Electrica. I, I mean, ano yung tawag nun? Ano yun? Hindi, yung pinupush. Wheelchair. Wheelchair, yeah, yeah, wheelchair. Meron ba kayo? Meron dito, sir, kasi maraming mga uh, pasyente na na-stroke. Ayun. Tama, tama. Kailangan niya, kailangan niya. Kasi medyo hindi ko alam kung ano nangyari. Pinalo kagabi to eh. Hindi ko alam si Gumabay kung pinalo na. Pero siya pa lang ang pinapalo kasi siya ang promotor. <laughs> siya ang nagdala ng kasalanan eh. But anyways, so ihandaan nyo lang ha. Uh, kinakailangan. Uh, salubungin nyo ha. Salubungin nyo na masigabong palikpakan. Yes, Alright, thank you, thank you Mike. Thank you. Thank you sir. Bukas na simula, di ba, ng revival. E parang nyo rin po pala, mga kapatid, kila Brother Lope, bukas din na simula ng revival. Actually, tomorrow and Friday. Dalawang, uh, dalawang gabi po yung revival. At si uh, Reverend Dexter Rico po ang pupunta doon, mga kapatid. Yeah. So, uh, alam nyo, hindi ko na ho talaga mapuntahan lahat. Eh. Kaya eh, kinakausap ko ito mga, uh, mga pastors natin na uh, Magati-hati na po kami. Oh. At uh, siguro, balang araw, baka isa lang sa mga full-time staff natin ng mga lalaki, eh may ipadala natin sa Africa na hindi na, para hindi na sila bumalik. Okay. <laughs> eh, yung mga pasaway na hindi uma, tumadating sa tamang oras. But anyways, uh, uh, alright, so panalangin nyo mga kapatid. And then ang anniversary nila, Uh, gender ang anniversary nyo, uh, anniversary nyo rin sa, sa Sunday, di ba? Yes, sir. Parang paubos ng paubos na rin yung buhok mo, ano? Yeah. Uh, Minibis na, sir. Evelyn, huwag mo laging sasabunutan at panggigigilan yung ulo ni Jeder, ha? Mauubos na yan, no? Parang hindi pa naman pantay ang pagkahawak mo. Alright. So, sa Sunday ang anniversary nyo. Pang ilang, pang ilang anniversary yan? Pang-apat na po, sir. Oh, wow. Pang-apat na rin pala yun. Nakalaan nyo po dyan. Oh. So, ilan ang goal nyo, mga kapatid? 200 attendance po, sir. First time visitors. 100 visitors. Medyo na wala ka. 100? 100 first time visitors po, sir. Oh, so kalahati, ano? Alright. So, panalangin niyo po yan, no? Uh, 200 kasi uh, kalahati, first time visitors kalahati, yung regular attendance nila. Alright? And uh, imagine, sa atin po mga patid, kahit walang lalagyan, basta nag-gogol tayo na malaki. Oh. All right, it's good. Uh, alam mo ba kung ilan ang goal ni Lope, ano? Janil, nagpasa ba? Alam mo ba, Dex? Wala rin. Okay, siguro may mga lima rin siguro ang goal nila. Well, yeah. Walang communication eh. But anyways, so, uh, at least alam mo na sasabihin mo. So, dapat alam ko kung anong goal niya. Eh. Imagine ko nandito siya sa nalalaman ko ngayon. All right. Rick, magandang gabi. Magandang gabi po, Pastor. Alright. Parang galing sa ilalim ng lupa ang boses mo. O, alam mo, magandang gabi po, Pastor. Alam mo, pagkakatabi mo si Tang, napapansin ko lagi kang kinakabahan eh. Uh, kailan yung revival dyan, Brad? Kailan? 
Pa 25 sir, 25 mil po. Yun. So, yung mga taga rito, mga estudyante, na hindi ko nakakarating sa mga malalayo, at least ito, malapit lang to mga kapatid. Sa kalookan lang to Okay, yung mga estudyante. So, uh, ang revival will be on... 25 Thursday yun, sir. Thursday, 4 o'clock, sir. O 25. Isa lang, isang araw lang. Yes, sir. Dalawang... Okay. And then, anniversary, kina anniversary... Uh, so, uh, linggo na? 28, 28. Okay. Pangilang anniversary yan, Brad? 5th anniversary, sir. Wow. Limang taon ka. Ikaw ba? Limang taon? O ilang taon ka na dyan? 7 uh, na yata kami, sir. 28, sir, kami. Hindi ko na kukuha yun. Area pa lang ko, sir. No, I mean, ikaw, nung, nung, nung kinuha mo yung gawain, yung, nung ikaw na nagsimula dyan, ilang taong ka na? Nakalim, yung, yung, yung bang, fa, yung bang uh, fifth anniversary, yung buong limang taon, iyo iyan? Yes, sir. 48 ah. ako sa sir. 48. Okay, okay. Sige na. Nagsakit. <laughs> Niloloko mo, yes, Rick, eh. Simula ngayon, mga kapatid, sa lahat na nakakapakinig sa akin, si Rick po, mula ngayon, balik na po siya sa Katoliko. Hindi na po siya Baptist, mga kapatid. Yes, sir. Nag-start ako, sir, dito. I'm from five years, kina Jervita. Ano lang? Pang five years. So, sa'yo yung lahat yan. Okay. Hindi yan nung simula, sinimula, yes, brother. Okay, good, good, good. Or, ilan ang goal niyo sa anniversary Sunday niyo? So, 300 attendants at 150 first-time visitors. Kalakalahati rin, ano? Kalakalahati rin. Yes, sir. Okay. Thank you. 450, sir, ang goal namin, sir. 450 in attendance. Tapos 150 first-time visitors. Tama ako? Yes, sir. Okay, mabuti na lang. Nandiyan si Joshua. Kung ano sasabihin ni Joshua, sundin mo, ha? Alright. Thank you, thank you, Brother Rick. Thank you. Alright. Nandito, nandito yung mga pastor. So at least, naririnig nila. So, sabi ni Pastor Bernard, darating daw siya. Alright. Ayan ha, Rick. Ha? Asahan mo na yan, Rick. Ha? Sabi ni Pastor Bernard, darating daw siya. Kaya lang may gusto rin siya kainin. Tang, may, gust may gustong kainin si Pastor Bernard. Kailangan niya raw ng crispy pata. Mag maganda raw sa puso yun eh. Ayun. Huwag na... Tama na yun. Alright, sige. Meron pa? Wala na. Alright, so uh, patuloy natin panalangin po yung mga anniversary natin. Sunod-sunod po yan eh. And uh, wag natin kakalimutan na isama rin sa panalangin yung uh, conference na gagawin din po doon sa Myanmar. Okay? Siguro may mga Bible students na gusto sumama doon. <laughs> yeah. Alright. So continue to pray for that. Okay? All right, at uh, wag nating kakalimutan yung ating uh, uh, yung ating gawain. You know, every Wednesday na papansin ko po mga putid, na uh, I don't know kung sino ang nag-work sa inyo for uh, or, or on Wednesday. So kinakailangan po tuloy-tuloy. Alam niyo, let's not, let us not just get excited for the Sunday service. Let's get excited for the Wednesday night service. Sabi ko nga sa inyo, wag niyo kakaligtaan kasi every Wednesday may series of messages po tayong naririnig. So ngayon, sinumulan po yan ni Brother RJ last Wednesday. And it's about uh, the importance of knowledge. You see, bakit kailangan po natin ng mga kaalaman pa? Yun po yan eh. Kasi ang tao ay napapahamak dahilan sa kakulangan ng kaalaman. Normal po yan mga kapatid. Pagka ang tao, mahirap nga kapag ka ang tao ay malakas ang loob gumawa, magtrabaho outside, without proper information. 
di ba? Sabi ko nga po sa inyo, before the operation, you must have an information. So do not try to do anything or get involved in any operation without any information. You see, information must come, uh, must come first before the operation. Okay? So yan po ang normal na trabaho mga kapatid. Kaya kinakailangan ay uh, mag, uh, mag, pagbutihin natin. Every Wednesday, let's invite more people and lalong-lalo sa mga bagong, bagong mananampalataya, mga bagong believers, napakahalaga po yan. Okay? Napakahalaga. So kaya hindi nyo maririnig yung mga testimony English dito pag uh, linggo kasi pag Wednesday, ang testimony natin ay English. No, yan po'y bahagi ng kanilang uh, sa PSS, di ba? Requirements yan, di ba? Yeah, so requirements po yan. Kaya ganyan po sila. See, kahit pa paano mga kapatid, nakikita naman natin. No? And uh, that's good. Kasi alam niyo mga kapatid, yan po ang international way of communication. Eh. Yan ang English. Eh. Salamat nga tayo na hindi Arabo. Eh. Yeah. So, napakaganda. But anyways, so panalangin niyo po and let's have a great time this coming Sunday. And panalangin niyo rin po yung uh, biyahe kasama ko po ito, mga pastors bukas. Biyahe po kami ng uh, ano, ano yun? Airport? Saan nga kami pupunta? Hindi, airport. Ang tinatanong ko. Dipolog. Dipolog, yeah. Dipolog, yeah. Bukas na lang kami babiyahin. Hindi ko pa alam kung saan. Basta sasakay na lang po ako ng aeroplano. No? Pagka mali, di pa para. Ganun lang naman yun. Eh. See? So, kaya panalangin po natin. Panalangin nyo. At uh, alam nyo mga potent, meron, 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 uh, dyan sila, Brother Eugene, panalangin nyo sapagkat meron, na, meron nakatunog po doon ng mga pastors na darating po kami. Alam mo ang ginawa Sinabi, nag-request sila na kung po pwede raw, mag-lunch kami doon sa isang simbahan, Baptist Church, and then mula doon, magtitipon-tipon yung mga pastors po doon. And then, hinihiling nila na magsalita po kami. Kasi so, magsasalita lang naman. So, hello, hello, hello. Tapos. Yeah. So, magsalita lang. Sabi nila, uh, makarinig man lamang sila ng uh, mga words in, of encouragement mula po sa mula po sa mga galing po dito you know at uh, well in a way so panalangin niyo po at uh, makatulong po tayo doon sa iba pa mga pastors doon di mas maganda di ba so isang putok dalawang ibon kaya maganda ho panalangin niyo at uh, patuloy na maging matagumpay yung gawain po doon at patuloy na ipanalangin si brother Eugene na gamitin po siya ng Panginoon sa lugar na yon okay All right, so I hope that would be all. And uh, uh, again, let's have a great time this coming Sunday. Let's uh, set a goal, mga kapatid, na on Sunday ay uh, makapagdala tayo ng first-time visitors. Okay? Lahat ka ng mga full-time, would you please stand? Okay. <clears throat> Gusto ko ng uh, report, ha? mula sa inyo sa Sunday na meron kayo mga bisita. Okay? So, lahat. Okay? All right. Thank you. Maybe see that. Karamihan nag-full time ngayon, mga babae. No? Pero sa, sa, ano, sa, sa Ramos, mga lalaki nag-full time. Kaya, salamat sa Panginoon. No? Kailangan pa natin na marami pang mga kalalakihan. Naiisip ko, mga kapatid, every time na nag-iisip ako ng mission, alam niyo yung pumunta rito ng Sunday, sabi nga nila, Pastor, nakapagbukas na po kayo sa Kabangkalan, nakapagbukas na kayo sa Mindanao, why don't you try naman sa amin? Doon daw po sa Aoy, Iloilo. No, see? Kasi two years na sila na nag-join sa atin sa live stream. Imagine that for two years, nasa live stream sila. Kaya sana naman sabi niya, meron kami. Sabi ko, pinangapangako ko sa inyo. Pinangapangako ko sa inyo. Pupuntahan kayo ni Gerard. Sinong? Raya, narinig mo, nagmura si Gerard? 
All right. So, uh, well, kailangan pa natin ng mga kalalakihan talaga. Kailangan pa. We need more preachers. Yeah, itong, kung maliligtas lang itong mga mene ito na nasa harap, kung maliligtas lang, ha, pakatawagin ng Panginoon ito. Palagay mo check. Ligtas ka na ba? Tayo, tayo. Ligtas ka na ba? Hanggang ngayon, ha? Okay. Oh, amen. Uh, paano pag tinawag ka ng Panginoon sa ministry? Gusto mo? Tayo. Yung? Ah, si Mon. Mon? Wala. Ang bihira, puro manok na lang nasa isip ni Mon. All right. Well, anyway, so, paralangin nyo. Totoo po yan. Itong mga men, by the way, mga magulang, ha, sasabihin ko po ito sa inyo. Uh, kausap ko si Channel sa lahat ng mga team focus. Kayo mga lalaki, every time na meron kayong meeting, hindi kayo mauupo. Tayo na kayo. At pagka kayo kinakausap, lagi kayong nasa formation ngayon. Sasanayin po natin ang mga, mga gentlemen na to, to mga lalaking ito na maging lalaki. Kaya simula ngayon, ha? Ikaw, Genesis. Ha? Ano? Hartley. Nasaan si nanay mo? Genesis na saan ka, Genesis? Tignan mo, ikaw ang pangalan mo, Genesis, tapos ito, Hartley? Nasaan sa tatay nito? Asan? Palitan mo na, simula ngayon, Genesis na ang pangalan nito, ha? Bakit? Kalalakin tao, papangalanan nyo ng Hartley? Talaga kayong mga magulang kayo. Sige, 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 ha? So, umayos ka, ha? O. Oh. Ikaw, lalaki ka? Yun ang mga... Sino magulang mo rito? Tayo, tayo. Ha? Anak mo ba ito? Paano nangyari ito? Alright. Ilan taon ka na, bata? Oh yeah, my goodness. Yan ang mga gusto ko. Pag tinatanong... Yeah. Alam mo ba ngayon, karami ang mga bata ngayon pag kinakausap? Kala mo lagi nakakaapak ng ground. Thank you. Yeah, sanayin natin to. Kaya sinabi ko kay Chan Hill, pagka kinausap mo to mga ito, dapat naka-formation kayo, nakatayo, stand at attention. And always say, sir. Sanayin nyo, pag may kasama kayo, nakakasalubong kayo, mga matanda, katulad ng mga nasa likod kong ito. Side steps. Say, good evening, sir. Huwag kayong mahiyang magsalita at gumawa ng tama. So, yan, yung mga ganyang upo. Yan ang kailangan. Tamo, hindi ka halata. Yeah. Yan ang mga kailangan natin. Nawawala na yun ngayon eh. Kaya kayong mga, kayong mga, mga nanay, huwag kayong maawa sa mga, sa mga anak nyo na pagka ganyan ang kalagayan nila. Para na kayong, parang tingin nyo, pinaparusahan ng anak ninyo eh. Kaya lumalaki tuloy pa, pa city ka palay-fay. Yeah. Di dapat ganun. Okay? Sayang, ang gaganda lalaki pa naman. Oh. Oh, nadamay tuloy yung iba. <laughs> ang gaganda lalaki pa naman. Tapos, eh, bali. Ang tawag nun, ganun, ganun. Ang tawag kasi sa amin yan. Eh. Ganun. So, kaya uh, mula ngayon, sabi ko, pag kinakausap mo ito, sabi kay Chanel, Always information. You form mo lagi. Tapos, stand straight. Stand at attention. Always say, sir. Pag may nakasalubong, ayokong namimili kayo ng nire-respeto nyo. Hindi tama sa tao kapag namimili kayo ng respeto. Pagbutihin nyo na yan. Kasi may mga nauna sa inyo na lumaki na. Sumobra pang laki. Walang respeto. Ha? Pangit yun. Walang... Humility is ability. Wag na wag mong kakalimutan. Humility is ability. Yung iba walang ability, kaya walang humility. 
Yeah. Yeah, that one, Daniel. Yeah, I love this boys, man. I'm telling you, I, I always love to train boys. Gustong gusto ko po yan, mga patid. Maraming mga kala mo, tignan mo, lalaking lalaki. Pero yun nga, kanina, pinag-uusapan namin sa office, mga patid. May mga lalaki, may mga tao na akala mo ang ganda ng labas, pero bulok yung loob. Kaya hindi niya alam, maging siya hindi niya alam na ganun siya. Pag sinabi kong marupok yung loob, ganun na lang po gamitin natin, marupok yung loob. Kaya hindi niya lang mapapansin, bigla na lamang siyang magkukollapse. Pero imagine na kung ang individuals kapatid, yan ay bumubuo. Kung merong isang, makikita nyo, ganyan, ganyan ang labas, maganda, pero hindi niya alam na marupok pala ang loob niya. Tapos, ganun ang bubuo ng pamilya. So anong klase yung pamilya mo bubuo? Kaya may makikita po kayo na magandang pamilya, akala mo mati, ma, matipunong pamilya, pero marupok pala ang loob. Kita niyo bumabagsak. Kanina pinag-uusapan namin, very ano to, oh, uh, magandang usapin po ito. Yung isa sa mga pinanood natin dito nag-suicide, may kaya sa buhay. Ganda ko, titignan mo ang panlabas. May kaya sa buhay. Pero dumating sa punto na sila ay nag-suicide. Na siya ay nag-suicide. Bakit? Maganda ang titignan mo sa panlabas pero marupok yung loob. Alright? Here's the most uh, um, ka, 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 kamanghamang, hindi man ho kamanghamang nga, kundi ka, nakaka, nakaka, nakakagulat mga kapatid. Eto yon. Alam niyo ba na yung mga nagsusuicide ngayon, may sarili silang GC? Group chat. So nag invite din sila ng mga taong gustong mag-suicide o nagpa-plano mag-suicide. Membro ko ba doon, Jack? Yeah. So akalain niyo po yan. So bumuo sila ng ganong klaseng grupo Grupo ng mga magsusuicide. Kailan magsusuicide? Paano magsusuicide? So, you understand? Kailangan-kailangan po talaga tayo nito. Ito mga training natin sa mga bataan na ito, kailangan-kailangan tayo. Kaya wag ho natin, wag ho natin papahintulutan na ang membro ng pamilya natin ay mag-involve sa ganun. Kaya check nyo yung mga, mga anak po ninyo kung saan nag involve All right. So, that's all. Saka na natin ulit pag-usapan niya. Pero uwi na warning ko lamang po kayo, check nyo yung mga anak ninyo, yung mga group chat nila kung anong klaseng grupo po yan. Alright? Okay, let's all stand and let's sing one more song, then let's hear the special and the preaching tonight. Amen. Page number 35 of your song, please. Page number 35, let's sing this song, Christ Arose. Page number 35, of your song, please. Let's sing the song, Christ Arose. Let's sing it as loud as we can. Amen. Everybody on the first stands and now sing. Lo, in the grave he lay. Jesus, my Savior, waiting the coming day. Jesus, my Lord, up from the grave he arose. With a mighty triumph for his woes, he arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. Everybody say it. He arose, he arose, hallelujah, Christ. Arose on the second stanza. Vainly they watch his bed. Jesus, my Savior. Vainly they seal the dead. Jesus, my Lord. Up from the grave he arose with a mighty triumph for his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. Come on, everybody, say it. He, he arose. 
He arose. Hallelujah. Christ arose. The louder on the last dance of saying, Death cannot keep his prey. Jesus, my Savior, he tore the bars away. Jesus, my Lord, up from the grave he arose. Amen. With a mighty triumph for his fall. Come on, say it. He arose, a victor from the dark domain. And he lives forever with his saints to reign. Everybody now. He arose. Say it. Hallelujah. Christ arose. One more time. Say it now. Up from the grave he arose. With a mighty triumph. Come on. Say it with power. Everybody. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to pray. Do you believe that? Amen. He arose. Everybody said, He arose. Hallelujah. Christ arose. Praise the Lord. Please be seated. There are forces in the world today who oppose our Christian faith. They attempt to destroy everything that's holy and control what preachers say. But God still has a few good men who won't bend on the word burn. They will fight to the end to defend that faith until the day that the whole world learns. We won't give over. There are things worth fighting for. The book and the blood and the rugged cross. One faith, one way, one Lord. When the world and the flesh and the devil press on and try to tear our strongholds down, we will stand our ground. Despite what the non-believers say, our God has never changed. His word still means everything it says, it is now and forever the same. The world may think they have won this fight, but there are some who can still be found. Who will never give in and will never give up, we will stand our ground. There are things we won't give over. There are things worth fighting for. The book and the blood and the rugged cross. One faith, one way, one Lord. When the world and the flesh and the devil press on and try to tear our strongholds down, we will stand our ground. Things we won't give over, there are things worth fighting for. The book and the blood and the rugged cross, one faith, one way, one Lord. When the world and the flesh and the devil press on and try to tear our strongholds down, we will stand our ground. 
world in the flesh and the devil press on and try to tear our strongholds down. We will stand our ground. We will stand our Come unto me, the Savior said. Learn of me, listen to my words. The multitudes that followed there in Galilee marveled at his wisdom, at the truth they heard him speak. For in the Master's voice they heard the poor that framed the heavens, the peace that stilled the tempest, the love that saves us all. Oh, can you hear his voice re-echo o'er the ages with the promise of salvation to our souls with the hope of life and everlasting joy to the humble who hear the master's voice abide in me the savior said Walk with me in weakness and be blessed. He taught them on the mountain, he taught them by the sea. In word and deed he taught them, and he said, Come follow me. And in the master's voice they heard the poor that framed the heavens, the peace that stilled the tempest, the love that saves us all. Oh, can you hear his voice re-echo o'er the ages with the promise of salvation to our souls with the hope of life and everlasting joy to the humble who will hear the master's voice for in the master's voice re-echo or the ages with the promise of salvation to our souls with the hope of life everlasting joy to the humble who will hear the master's voice the master's That's good. Good song. Amen. All right. Shall we all stand, please, and turn your Bibles somewhere, and Pastor Dexter will come and preach for us tonight. Maraming salamat po, Owen, sir, sa malaking privilegio naman po na ako'y nagkatiwalaan niyo po sa iyong pulpito. Sige ho, at uh, baka, baka matalo ang kaso, eh, maupo-maupo tayo dito. <laughs> ikaw, Sir Novel, ikaw ang kapahamakan nito eh. At hindi talagang hatak. Sige, o, tayo po yung magbukas ang Biblia. At uh, ating umpisan, kanina, nabanggit na ating mahal na pastor, it's all about the wisdom or the knowledge uh, from God. No? At uh, I believe that every Christian need uh, the wisdom from God. Amen! 
Because uh, some uh, Christian today is uh, talagang, kala ko tuloy na yung English ko dahil matindi ka nila yung mga ano eh. <laughs> Tumawa kayo, masyado kayong seryoso. Okay, so mga kutid, uh, ito yung napakahalaga no, na ating pong uh, pag-uusapan ngayong gabi sapagkat uh, uh, naumpisan, naumpisan po na ating uh, sa mga preacher about the, the wisdom from God, no? At sabi ko nga sa inyo, mga putid, no, ito yung ito yung kailangan natin kung bakit uh, yung wisdom ng Diyos ang kailangan nating makuha. Amen? Sapagkat uh, marami po nakakalimot na sapagkat sila ay nagre-rely sa kanilang kaalaman at hindi sa kaalaman ng Diyos. Kaya yan ang nagiging problema ng uh, some Christian today. No, ayaw man nilang aminin but yan yung pinaka-proseso kung bakit sila nalalaglag, bakit sila nawawala. Proverbs chapter 4 verse 5 Proverbs 4 verse 5 Umpisa natin sa verse 5 down to uh, verse 7 Say hello, amen if you are there The Bible says Get wisdom Get understanding Forget it not Neither decline from the words of my mouth Forsake her not And she shall, shall And she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. Verse 7, Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And with all thy getting get understanding. Mga kapatid, kung ating titignan, mga kapatid, kung ating uh, pakaisipin dyan, Maggie, ay yung wisdom dyan ay talagang binigyan diin. Amen? Amen. Yan yung diyan natin makikita yung kahalagahan no na kailangan nating makuha because the Bible says wisdom is the principal thing therefore get wisdom. Pag hindi mo kinuha yan, yung sinasabi ng Biblia, yan ang umpisa kung bakit nandiyan tayo o sa kalagayan na hindi mo gusto. Dakilang Diyos, maray pong salamat sa inyong kabutihan, katapatan, kadakilaan niyo po sa aming pong buhay. Maraming salamat po sa mga testimonies na aming napakinggan, sa special number at higit sa lahat mga Panginoon, ang siyong pong salita na mahayag po ngayon. Kayo, o Diyos, ang patuloy na manguna po sa inyong pong mga anak, bigyan niyo po sila, o Diyos, ng humble heart, teachable heart, o God, this evening, upang lahat ng kanila pong marinig ay kanila pong mailagay sa kanilang puso, isip, Patuloy na panghawakan, Panginoon. At pangunahin din po, Diyos, ang inyong lingkod. Lord, wala po akong sapat na kakayanan. Subalit po, Diyos, ako po'y patuloy nagtitiwala sa inyo at walang ibang pinagkakatiwalaan kundi kayo lamang dakilan Diyos. Maraming maraming pong salamat at ano man po, Diyos, ang maring gawin ng kaaway sa inyo pong mga anak na nakikinig ngayon, inyo pong gapusin upang ito hindi makaisturbo sa inyo mga anak na nakikinig po ngayon. Muli, Ama, maraming maraming pong salamat Patawad o Diyos sa nagawang kasalanan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Be seated, please. Okay, so mga patid, kung ating pong uh, titingnang maigi, no? ang ating pong talatang binasa, ito ay uh, napakaliwanag naman at hindi naman uh, lingid sa ating kalaman. No? Ito po ay uh, sulat ni King Solomon. The wisest man that ever lived, no? Wala tayong pwedeng uh, uh, ikwento, no? Sa ka, sa buhay ni Solomon sapagkat dito natin makikita, kapatid, na dito pa lang ay binibigyan na talaga niya ng importansya, no? Yung wisdom na mula sa Diyos. Amen. Kaya nga kapatid, kung ating titingnan yung ating kalagayan ngayon as a Christian o bilang isang Kristiyano o bilang isang anak ng Diyos, pag tayo ay patuloy na nag re sa ating kalaman at hindi sa kalaman ng Diyos, yan ang umpisa ng mga Kristiyano na nawawala at buwabagsak ang kanilang buhay Kristiyano. You know why the problem is? Yung kanilang, real, yung kanilang pag re sa sarili nila. But very clear, yung instruction ng Biblia mula dito sa ating pong talatang pinasa. Amen? Amen? Kapatid, tingnan mo, balikan mo kung bakit Ito'y binigyan diin ng nagsulat nito. Kaya you imagine sabi ng Biblia, get wisdom, get understanding, forget it not. That's the instruction. They're the decline from what? From the words of my mouth. And again, 
forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. Kapatid, in verse 7, wisdom is what? The principal thing. Hello. But the question this evening, <laughs> alam nyo, hindi tayo magtatagal, no? Kasi mabigat. But bibigyan ko lang kayo ng isang reminder sa atin. Especially tayo ng mga mananampalataya. Bakit? No? Sa kabila ng lahat na napakarami na nating napakinggang mga prinsipyo from God's Word, ay marami pa rin bumabagsak ng mga mananampalataya. Ating titig na, check natin yung sitwasyon. Alam mo, patid, pwede, kahit ikaw mismo ang sasagot, kaya mong sagutin to, Amen? Bakit nangyayari po ito? Alam mo, is something na sa buhay natin bilang isang kristyano kung bakit nangyayari po ito, no? Ay dito na lang sa ating talatang binasa kung ating pong titignan at niliwan natin, mga patid, napakahalaga yung ating pong palaging binabasa at narinig. Pero nakakalungkot ngayon sa bawat kristyano yung gabi, ito yung problema. Kung bakit nakakapasok ang kasalanan? Amen? Kung bakit bumabagsak ang mga kristyano? Because ito na yung point na gusto na gustong iparating sa atin na maraming kristyano ngayon ang nag -re sa kanilang kaalaman at hindi sa kaalaman mula sa Diyos. Ay maliwanag naman eh. Kapatid, get wisdom. Why? Because is the principal thing. Therefore, get wisdom. Wisdom from what? Wisdom from God. Hindi sa wisdom na alam mo sa sarili natin. Amen? Kaya ngayon, tingnan mo ngayon. Ang kalag alam mo, sa totoo lang mo, Fred, dito sa ating simbahan, no? ay kumbaga sa, ano, kumbaga sa uh, luto, ay talagang wala ka ng pagpipili ang mga, rika, mga, mga putahe. Ha? Huh? Nandiyan na eh. Sinusubo na lang eh. Pero nakakalungkot pa rin. Bakit? May problem. Therefore, kapatid, dito mo makikita na hindi, na, na, na mislok nila yung gusto ng Diyos para dito sa atin. Kaya eh, sabi ng Bible, wisdom is the principal thing. Wala naman sinabi dito na yung rich mo, yung kayamanan mo, o anong kalagayan mo, hindi. Ang sabi niya, katalinuha, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. Amen? Amen? So, mga patid, kung ating titingnan, no? kaya nga, ito yung napakalaga sa buhay natin. Eh. Yung wisdom from, uh, from God. Kapatid, wala na sana ngayon mga wasak ang, o oh, sabihin na natin, wasak ang pamilya, ha? mga hiwalay, or mga young people na uh, 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 pariwara ang buhay, huwag na tayo lumabas, Kristiyano, you know why? The problem is, hindi nila pinapahalagan yung wisdom na mula sa Diyos, kundi yung kanilang binibig ang pansin at doon sila nag sa kanilang kaalaman. Amen? Kaya how to get wisdom from God? Paano natin makuha yung wisdom mula sa Diyos? Paano ito nuwatan? Paano natin tumakuha ang kaalaman na mula sa Diyos? Kapatid, huwag na tayong, uh, wag na tayong uh, lumayo. Huwag na tayong magpapaligoy-ligoy pa. Kaya minsan, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, kaya tayo ay nakakaranas ng hindi maayos ang ating kalagayan because the problem is, masyado tayong nagkampante sa buhay natin na hindi mo inaasahan, hindi natin naakalain na yung atake ng jablo ay hindi mo nabantayan. Amen. Yan yun, yan yun, yan yun, yan yung minsan na nangyayari sa buhay natin bilang isang kristyano. Kaya ito yung napakahalaga na huwag tayong, huwag tayong luwayo. Kaya nga dito yung instruction dito na ating pong talatang binasa na kung saan binigyan pa ng diin talaga. Ikaw na lang talaga ang tatanggap nito eh. No, nasa sa atin na po ito, kapatid. Kaya sabi dito, kapatid, ano sabi ng Bible? Get wisdom, then second is what? Get understand, uh, understanding, then what, what is what? Forget it not, neither decline from what? From the words of my mouth, 
Forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. Ingatan mo. Amen? Mahalin mo. Ang ano, yung wisdom na, na binigay sa atin ng Diyos. Wisdom na kaalaman mula sa Diyos. Amen? Wisdom na mula sa kaalaman ng Diyos. Kaya nga kapatid, ito yung nagiging problema ngayon. Oh, bakit, bakit ngayon maraming mga katatayan? Oh, kapatid, uh, kasama ito sa mensahe. Katatayan na walang involvement o walang walang partisipasyon sa gawain ng Diyos. Many times, marami tayong may encouragement na ating narinig mula sa pulpito, mula sa ating pastor, nandyan yung mga encouragement. Pero ang tanong, bakit walang resulta? May problem. You know why? Doon tayo patuloy na nag -re rely sa kaalaman na mula sa atin, hindi sa kaalaman mula sa Diyos. At ito yung gusto mangyari ni King Solomon sa buhay natin. Amen? How about the, how about the partners? Mga partner natin. How about the mga, 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 mga kananayan din po natin? Kapatid, sabi ko nga, alam mo, may, may Baptist lunch. Napakaraming programa. Sabi ko nga kanila, halos lahat na na iniluto na. Ha? Nailatag na lahat. Pero bakit may sumasablay pa rin? Alam niyo, kapatid, sa aking inanalyze ko, sabi ko, may problem. Ah, mayroong kaalaman na mula sa kanila at hindi sa kaalaman mula sa Diyos. Na kung saan ikong ito lang sana ang gagawin ng bawat sa young people, ganun din. Kanina ho, nag, uh, nagsama kami ni Pinsyo Jao at uh, Sir Maki about the uh, focus. No? Focus and uh, ano yun? Preparation. Ang galing, ano? Hindi ko inabot siya mga ganyang mga patakaran eh. Wala, hala-hala lang, di ba, Pastor Bernard? Hala-hala lang buhay natin, ano? Hala, bahala na gano'n nun eh. Bahala na gano'n eh. Basta siya, siya na yun ah. Ay, ito kapatid. Focus, then after na pa-focus, then what is next? Preparation. Wow. What a challenge. What a preparation. Ha? Huh? Yan ang makagandahan eh. Yung programa ng ating pastor about the family. Sabi ko sa inyo, ah, 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 yung iba dyan, parang narinig ko na yung pastor. Okay, go ahead. But ito yung reminders eh sa atin. O yung, yung nabibigyan palagi tayo ng paalalahan, paalalahanan sa bawat sa atin. Kaya kasi, kaya nga tayo eh. May, uh, mayroon tayong mga magulang, may nanay, tatay, may mga anak. So, yan ay, pag yan ay medyo may lumihis lang dyan, ay disgrasya ng barangay. Ha? Dito sa ating pong mga programa natin, kaya kanina nakasama ko yung dalawa, pambihar talagang, talagang, kami ko nga sir, parang ayoko na magsalita dahil ang gagaling nila magsalita. Pero binigyan ako ng 10 uh, minutes. Nag-share lang ako about the uh, yung uh, kaalaman natin pagdating sa bagay na yan. Pero kapag nakita ko po doon eh, ang galing ng uh, plano, ang galing ng mga programa natin, yan yung wisdom from God na binigay sa ating mahal na pastor. Amen? Na yung, 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 yung isinishare sa atin na wala namang puknat eh. Na ito lang kailangan yung application lang eh. Alam niyo ba mga patay kung bakit mar mar maraming mga uh, pamilya o bawat individuals na kung saan nawawala sa hulog because yung application ay hindi na po nagagawa. Sagad na eh. Sagad na. Kapatid, ang pinag-conclusion ko nga ngayon gabi, yung application na lang eh. Amen? Why? Narinig mo? Ha? Sabi mo, sinusunod mo? Pero, ina-apply mo natin talaga yung ating mga narinig. Kapatid, kung ating titingnan yung ating kalagayan ngayong gabi sa harap ng Diyos, ikaw nakakaalam. Sinusunod ka ba natin? Lalo na po yung, yung mga programa na yan about the focus, about the preparation. Alam mo ngayon, yung preparation ba, yun ba yung mga handa na para mag-asawa? Ayan yun, no? Galing ano? Galing siya? Galing. 
Ang bihira ko, inabot ko na yan, baka hindi ko wala pa ako sama siguro. Imagine ninyo, kapag sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, nag-asawa ako pa, 19. Sino dito ang 19? Marami na yata, hindi lang 19. Yaw, 19 ka? O imagine mo, sa kalagayan mong ganyan, may asawa na ako. You know why? Wala akong preparation na narinig. Wala akong preparation, wala tayong, wala tayong wisdom na namula sa Diyos. Imagine mo, 19, ay nakikipag Buno ang asahan na buhay. Pero ngayon, maraming ang 19, patulog-tulog pa. Walang alam, walang preparation. Meron nga, meron nga, 30, wala pa rin, isawa eh. Imagine mo yan. Tabi-tabi po, huwag kayong magagalit sa akin eh. Yun naman talaga totoo eh. Oh, imagine mo, 19, nakikipagbuno na sa hanap buhay. Ngayon, 19, maraming walang alam. But, Praise the Lord. Mayroong ano? May focus? Then, preparation. Abay kapatid, pag sumala ka pa, pinili mo na yan. Huwag na tayong maninisi ng iba sapagkat hindi mo sumunod yung wisdom na binigay sa atin ng Diyos. Amen? Abay ang ganda ng ating programa. Kaya nga dito, gusto mong yan, King Solomon sa buhay natin, ay application na lang. Bakit? Nandiyan na eh. Give na eh. Diba? Give na. Ah, ang kailangan lang natin, tayo patuloy na mas matuto ng salita ng Diyos. Diba? Ang nakakalungkot nga lang ako ngayon, mga patid. Ito yung nangyayari ngayon. Ayaw, hindi nila kinuha yung wisdom ng Diyos at nag-relay sila sa kanilang sariling kaalaman. Kaya nga marami ho ang nadidisgrasya. Oh, ngayon, may mga prinsipyo pa ngayon eh. Okay. Ito pa yung mga prinsipyo dyan, mabutid. Na huwag naman sana natin gagayahin. Sapagkat, ah, bakit, bakit masabi yung pastor? Nung bakit? Before, bago ka, mag, bago ka mag-decision, narinig mo na yung mga wisdom from God. Amen? Amen! Come on now! Narinig na natin mga wisdom from God. Ah, advice, prinsipyo. Pero ngayon, nakakalungkot. Na, ayaw sumunod siya sa, sa, sa proseso ng preparation, then, what, 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 anong kasunod na move? Wala na. Ay, aalis. Okay? Bahala na. Ah, Di ba, sila ay nagiging membro ng bahala na gang. Matatapos din ito. Then after that, ang tanong, anong example ang ipinakita natin doon? Yung by from from the wisdom from God o doon sa iyong kaalaman lang. Yun ang nakakalungkot. Alam mo minsan, yan ang nakakalungkot sa isang Kristiyano eh. Na alam mong mali yung sinusundan mo, sumunod ka pa. Amen? Ikaw may wisdom na binigay siya ng Diyos, sumunod ka doon sa hindi tama. Then, ano na yun? Kasunod na yun. Mga nganak at mga nganak na yun. Pwede naman pala mangyari. Pwede naman pala mangyari. Gawin na natin to. Tanong, tama ba? Yung by wisdom mula sa Diyos o wisdom na mula lang sa iyo o sa kaalaman na mula lang sa atin. Kapatid, hindi yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Kaya nga tayo may salita ng Diyos, meron tayong nababasa, meron tayong naririnig, ang kailangan lang natin talaga is what? Yung ating pagsunod at yung application na ating narsusun- na nababasa at na sinusunod. Application, kapatid. Ang kailangan ng bawat sa... Ang mga Kristiyano ngayon, yan ang kulang natin. Application, application, sundin kung ano ang sinasabi ng Bible. Yan lang. Yan ang nakikita ko, kapatid. Kahit sa angulo ng buhay mo ngayon, sabihin na natin na ikaw ng pinakamatalino, sabihin natin ikaw ng pinakamayaman, kung hindi mo i-apply ang salita ng Diyos na iyong narinig, wala pa rin. Nandun pa rin tayo sa kalagayan na hindi. Hindi gusto ng Diyos. Hindi ba tayo dito kung anong kalagayan natin mayroon tayo sa harap ng Diyos? Ha? Ang kailangan dito, huli natin yung kaalaman mula sa Diyos. Alam mo, patid, kung, alam mo kasi kung, mga kapatid, kung mayroon tayong ganoon, sabihin ko sa inyo, ako na mismo ang sabi sa inyo, safe na safe tayo. Ulitin ko, pag mayroon tayong wisdom from God, safe na safe tayo. 
But kapag ikaw ay lumabas dyan sa ganyang klaseng kalagayan, diskrasya ang aabutin mo. Amen? Kaya nga dito sa ating, sa ating kalagayan ngayon, mga dad, no? ito yung napakaganda. Sundin natin yung mga programa na ating pong napapahingan kasi nakakalungkot kasi. Alam mo yung sa totoo lang, nakakalungkot sa isang kristyano na uh, like Uh, yes, ang sabi nga namin kanina ng ating malapas na pag-uusap namin, uh, kung titingnan mo isang tao, kristyano, akala mo very brave, but sa loob is, ano yun? Marupok. Di ba minsan, may, 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 di ba minsan may nakikita tayong uh, tao, kristyano, wag na, wag na, wag na, wag na, wag na, yung tayo na. Nahirap talaga, masakit. Kagaya ito, nakita nyo, akala mo talaga matikas, pero may tama. Ah? <laughs> Ang sakit. Uh, one one hood lang naman. Pero what did? Papakita ko sa inyo what did. No? Ang kalagayan natin. Minsan akala natin is very strong tayo. Yung ating Christian life. Tama? But yung loob natin, minsan pag pinasok ang problema, books. Wala na. Wala na yung stand natin. Nakakalimutan natin yung ating stand before. Wala na. Yan yung sinasabi natin mga pastor. Kala natin, kaya natin. Napaka-strong natin. Strong personality. But, isang problema lang. Bagsak lahat kung anong mayroong ka before. Kapatid, you need, we need wisdom from God. Alam mo, pag mayroon tayo sa tayo niyan, whatever happened, Ah, ano mang ano mang problema ang darating sa iyo, darating sa atin, makakayanan natin. Bakit yung wisdom na binigay sa iyo ng Diyos nandiyan eh? Imagine mo, wisdom from God. Like yung mga binibigay ng binigay ng Diyos sa ating mga pastor na kung saan sila share niya about the wisdom. Imagine mo yan. May isip ba nating mga pastor about yung mga ginagawa natin, ang mga ang mga, mga, prom, mga programang yan? Hindi. Kung walang wisdom nung wala sa Diyos. Hindi siya nag-rely sa kanyang kalaman, nag-rely sa kalaman mula sa Diyos. Amen? Kaya nga, may, may ganito tayong gawain eh. May ganito tayong programa. At yan parang yung gusto niyang mangyari din sa atin mga patid, na of course lahat naman is from the Word of God. Amen? Mula naman yan sa, uh, <coughs> sa salita ng Diyos. Kaya napakalaga, sa buhay natin bilang isang kristyano, sa bawat sa walang walang sabitid, walang pinipili, lakunin natin yung wisdom No? Kahalaga ng wisdom na mula sa Diyos. Amen. Wisdom, kahalagahan na mula sa Diyos. Huwag tayong mag-rely. Huwag tayong magpakakampante. Ano mang naabot natin ngayon, ano mang kalagayan natin meron ka ngayon, kailangan pa rin natin yung wisdom na mula sa Diyos. Because kapag meron ka niyan, whatever happen na dumating sa'yo, problema, shortage sa buhay mo, makakayanan mo. Why? Meron kang wisdom na mula sa Diyos. Ayan ang nakakalungkot ngayon eh. Kailing natin, you are very strong. Ha? Ba't kapag dumating sa atin ang problem? Parang kang, parang kang 911. Zoom. Diba? Diba pag nung binumba yung 911 na ano? Yung uh, within Twin Tower? Ganun yung mga kristyano. Diba? Nakikita natin na uh, ganun. Smart eh. Lahat. Pwede yung kala mo pag, uh, pag dumating yung problem is kaya nang lampasan. Wala. Doon lang. Hanggang doon lang. But Christian this evening, kapag ito ay ating nailagay sa ating uh, puso't kaisipan, ilagay natin, I say again, balikan natin yung gusto ng Diyos para sa atin. Get wisdom. Get understanding. Forget it not. Neither decline. From what? From the words of my mouth. Amen? Then what else? Forsake it, hear not. And she shall preserve thee. What the, wow, what, what a word. What a challenge about Satan. Then verse 7. Wisdom is the principal thing. Therefore, 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 get wisdom. From God. Huwag kang mag-rely sa sarili nating kaalaman. Believe me. 
Isip ba? Huwag tayo mag-rely. Sakit na. <laughs> Napakaganda na lahat ng ating move always rely from the wisdom from God. Hindi sa atin. Ha? Kasi kapatid, ito yung napaganda sa buhay natin. Ito, ito yung pinaka uh, uh, closing no, sa ating buong buhay. Napakarami na nasabi ko mapanin nyo. Uh, napakarami nating narinig na basa mula sa salita ng Diyos. Sabi ko nga, halos lahat ay eh, nandiyan na. Matitinding minsan narinig natin sa ating mga pastor o sino mong tumatayo dito. Nandun yung mga challenge sa atin to remind sa bawat isa. But, sad to say, this evening, Christian, may nangyayari pa rin na bumabagsak. May nangyayari pa rin na nawawala sa gawaan ng Diyos. Simple lang, hindi nila kinuha yung wisdom na mula sa Diyos. Sila ay nag-rely. Sila ay nag-rely sa kanilang kaalaman. Eh kapatid, kung tayo lang, madali tayo eh. Gaya sinasabi natin, mahal na pastor, marupok eh. May karupukan tayo. But pagmula sa wisdom from God, nandun yung tibay natin bilang isang kristyano. Bilang isang anak ng Diyos. Mga kapatid, tandaan niyo po, hindi natin kaya si Satan. Ha? Hindi, natin, hindi mo kaya yan kung wala kang wala tayong wisdom na mula sa Diyos. Amen. So mga putid, ito yung patuloy nating ilagay no sa ating puso kay Isipan. Yung sinulat dito, kapatid, wala ka may, may, mayroon ka pa bang uh, dapat i-question kay, kay King Solomon? Ha? Huh? The wisest man, may may, may, may mayroon pa ba tayong uh, dapat i-question? I believe na wala na. Because very clear, yung instruction, yung instruction para sa atin. Amen? Amen! So, patid, gusto kong ito'y mailagay natin sa ating puso, puso't kisipan. Ito lang, isa lang. Biyasa ko lang sa inyo, yung mga uh, point na dapat nating makita. But lastly, lahat ay narinig. Lahat ay nabasa. Lahat ay nasunod ang kailangan na lang natin, application, lahat ng ating nabasa. Because without application, na-apply mo, it's nothing. Useless lahat ng ating nabasa, yung ating narinig, kung walang application. Tandaan nyo, Ted. Medyo, matagal-tagal na rin tayo dito, amen? Ilan taon na rin yung ating mahal pastor? Ikaw nakakalam niyan sa buhay mo. Kung lahat ng narinig mo, ay in mo sa buhay mo. Amen. Amen? Ulitin ko. Narinig mo, nabasa mo. Sinunod mo. Ha? Sinunod mo. Application ang kailangan. Amen. Because without application, lahat, lahat yung narinig mo, lahat ng nabasa mo, lahat ng programa na ating narinig, kung hindi natin ito ina-apply, is nothing. Kapatid, gusto mo ng wisdom? Ha? Gusto mo maging maayos ang buhay natin? Gusto natin maging uh, maayos ang ating relasyon sa Diyos? Gusto natin maging maayos ang ating relasyon sa Diyos? Gusto natin maging maayos ang ating relasyon sa Diyos? Get wisdom. Thank you, sir. There's another passage mo po in the book of James, chapter, chapter 3. James chapter 3. James chapter 3, verse number 17. You see, this is to avoid confusion between knowledge and wisdom. Hindi sa pagkat knowledge ay wisdom na po yan. You see, Maganda yung sinabi ni Brother Dexter. So, wisdom is seen in the application. Alright, notice what the Bible says here. But the wisdom that is what? Where? From above. Is first what? 
pure. Alright? So, kapatid, mag-ingat po tayo sa knowledge. Hindi lahat ng knowledge ay pure. In fact, there are so many knowledge, mga kapatid, that is very dangerous. Di ba? Nakakita na kayo ng mga tao na may konting alam. Sinasabi ni Paul, konting alam, pero dangerous. See? And also what the Bible says, it, is, it must be pure and peaceable. Now listen to me now. Everyone look at this way for a while. Imagine kung ang bawat miyembro ng tahanan, mga patid, ay may wisdom na peaceable. Alright? Did, did you notice that? Uh, paano nag-uusap ang mag-asawa? Peaceable ba kayo pag nag-usap kayo? So, kaya merong, merong, merong gusot, confusion, at labo-labo sa loob ng tahanan kasi walang wisdom, hindi makita ang wisdom. Pag meron, tandaan niyo mga patid, pag merong, pag merong gulo dyan, pag merong hindi ho, pag-uunawaan dyan, merong naglalabas dyan ng knowledge but not wisdom. Because wisdom from above is peaceable. You see? Nag nagdadala ng peace, hindi nagdadala ng gulo. Now, do you understand sometimes when we talk, we are, we are more on, we, we are provocative, our words we're using, we choose, we're choosing words that are provocative. Gusto natin mag-provoke ng galit, gusto natin mag-entice mag ng something na, you know, sa halip na mabibless yung ka, 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 kasama mo, eh, nakaka, nakaka ano pa, nakaka-provoke pa, you know. Uh, I hope you understand what I'm saying. You see, that's not peaceable. Tandaan niyo mo And listen now, I don't want any one of us to spend and to waste time on someone or anyone, mga kapatid, na hindi naman peaceable ang usapan. See, nag-i-ignite lamang ho yan ng rebellion, nag-i-ignite lamang yan ng away, nag-i-ignite lamang ho yan ng... Ano, anong papakinabangin mo sa usapan na ganun? Stop it! Lalong-lalo na sa media. You know, you understand, kanina nagte-testimony rito si Jenny. Yeah. Si Jenny, nakikita ko po, nakikita ko yun. Jenny, yan, saan ka? Yeah, nasa loob. Yeah. But listen to me now. Nakikita ko yung kanyang pinupost, mga kapatid, at nagla-like din ako doon. Pero alam niyo ba, alam kong bata na naman yun yung debate, deb mahilig sa debate. You know, Al alam niyo, alam niyo, si sabi niya, Who, who, who is God? Ganun ba? So, alam naman na wala akong sinasabi doon. Walang iba kundi Jesus Christ is the Savior. Now, do you understand the fact that is very clear tapos hindi mo pa maunawaan, halata mo yung tao ay walang wisdom from above. Because it's very simple, kapatid. Now, do you understand, mga kapatid, na may mga kausap tayo, mga kapatid, na of course, hindi lahat sa atin, kahit nung sa Amerika eh, ang dami kong kausap na Amerikano na yan na sila mismo mga Amerikano hindi nagkakaintindihan ng tamang pronunciation ng English. You see? So hindi maintindihan sa pat na pronounce nitong Southerner ng kanyang English mga patid, nakakaiba sa Northerner. You see, magkaiba sila. Lalo pag pumunta ka sa California, pag nag-usap yung mga taga-California, ang bibilis. You see, sa Southern, sa Southern naman, very slow sila. You see, pero yung pagka-pronounce nila ng, 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 ng words ay magkakaiba. You see, ngayon, pag may mga taong ganun, sapagkat hindi niya na i-pronounce, ayon doon sa sinasabi niyang, the proper pronunciation is, should be like this. You know? Mga ganun, medyo nalutungan ng konti. Kunyari, hindi niya naintindihan. Para lamang sabihin at ipaalam sa kanya na yung English mo ay hindi properly pronounced. You understand that? But if you have wisdom, kahit hindi kahit hindi ko yung properly pronounced, at least, do you understand that you have a proper understanding dun sa tao na nagsalita na hindi tama ang pananalita niya? Sometimes, we, we what? Sometimes, pagka, pagka narinig natin yung tao nagsalita, bibigyan natin ng ibang kahulugan. Oh man, there's a lot of people are very good. They are perfect for that. Uh, 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 sa, sa, sa bagay na yan. You see, very, pero kung tutusin, sa halip na maghanap tayo ng mali sa sinasabi ng iba, alam kong hindi ganyan ang ibig mong sabihin. 
Ang ibig mo sabihin ay ganito. You see? But you know what? Mas pinipili natin maliin ang sinasabi nila. Listen, that's not peaceable. And because that's not peaceable, that is not wisdom from above. You have the knowledge that is very dangerous. You see? Kaya minsan yung mga knowledgeable kuno, yung mga maraming, you know, kaalaman sa labas, para lamang may pakita na mas shay, mas mataas ang kanyang kaalaman sa labas, gagamitan niya ng mga technical words na hindi mo maintindihan para tumigil ka at makinig ka na lamang sa akin. You see? Then you understand. Now, may, may, mga, may mga magsasalita sa inyo, you, you know, hindi naman niya ng Torah, na, tinutukoy ng Torah eh. Lahat ba tayo dito nakakaintindi ng Torah? Sa aming mga pastors, madali namin intindihin yan eh. You see? Yung iba sa inyo, Tera. Nisan, Tera. Pero sa aming mga pastors, madali maintindihin yung Tera at Torah. Pero gagamit lang sila ng salitang mga ganyan para lang sabihin na mas may alam kami. Marami akong alam na Hebrews na hindi nyo alam. Oh boy, I'm telling you, sabi nga ni Brother Mord sa akin, Nakatapos ako ng Hebrews, dalawang pastor siya nagsabi sa akin na ganyan. Nakatapos ako ng Greek, na Greek words, nag-aral ako ng ganyan, pero hanggang ngayon, kinakalang pumunta pa rin ako sa dictionary ng Greek and Hebrew para maintindihan ko yan. And I cannot even speak fluently sa pag-aaral kong ganyan. Now, the other sound, here's what I'm saying, mga kapatid. Kailangan po natin ng wisdom na magdadala ng peace sa ating tahanan. Sa ating mga kausap, hindi, yung, yung iba, al- alam, mo naman, alam mo naman na hindi yun ang ibig sabihin eh. Pero pinipilit na i-twist. You know? Hindi, I mean, a- a- alam mo na may kausap kang Ilonggo, may kausap kang Bicolano, may kausap kang Bisaya. Maaaring pang nagsalita siya ay hindi ganun kaliwanag sinasabi mo, huwag mong maliin. Ikaw yung may wisdom na galing sa Diyos, dapat maintindihan mo na maayos yun. Yung asawa mo nagsasalita, eh, hindi naman ganoon ang ibig sabihin. Unawain mo. Baka hindi, baka hindi kanya ang asa- ibig mo sabihin. Ang ibig mo sabihin ay ganito. At kayo namang pinapaliwanagan, tinutulungan kayo ng paliwanag na ganoon, tumanggap kayo kung alam mo naman ang wisdom mo ay hanggang... What's wrong, kapatid? Nas- nasabihin natin na mas mababa yung kaalaman natin doon sa nagsasalita. Now, if you can learn something, if you can learn more, then so be it. You see, remember that pride will bring you somewhere. Where? Destruction. Kaya nga po, look at this. Malalaman mo kung ang totoong yan, ang sinas- naririnig nyo ay wisdom from above, if it is pure. Mahirap pa rin sabihin kung alin yung pure. All right. Proceed to number two. It should be peaceable. If it is pure, it must be peaceable. Because if it is pure, it is godly, it is wisdom from above, then it must be peaceable. And what is the third there? Gentle. Gentle. And easy to be entreated. Gentle. Maayos. You see, do you understand? Alam naman po natin, may mga, may mga, may mga tao na nasasaktan pag nagsalita ka ng ganito. All right. We must learn to use the proper words. You understand that? Sometimes we need to rebuke people just to wake him up or wake her up. You know? Yung, yung harap harap na rebuke mo is better than what? Secret love. Tanda po natin yan. And uh, here's, here's the thing, kapatid. Madali mong pakisamahan. Ang isang tao na may wisdom, madali mong pakisamahan. Madaling pakisamahan. Alam niyo mga kapatid, nakakapagtaka, kapag ka ang mag-asawa, nagkakahirapan mag-usama. Samantalang may mga anak na, ay mahirap mag mahirap magpakisamahan sa isa't isa. The same thing kapatid sa atin dito ngayon. Kaya may asawa o hindi. Kapatid, anak tayo ng Diyos. May espiritu tayo ng Diyos. May salita tayo ng Diyos. May simbahan tayo ng Diyos. May lingkod tayo ng Diyos. Nasaan yung wisdom ng Diyos? Bakit napakahirap tayong pakisamahan? Come on, talk to me if you can. 
Eh sabi ng Biblia, ang totoong may wisdom ng Diyos, madaling pakisamahan. Bakit? Bakit napaka Bakit napakahirap tayong pakisamahan? Tama yung sinasabi kanila ni Pastor Dexter. Iginigiit natin yung sarili nating opinion. See? Now, hindi man lamang tayo chinik. Alam niyo po, I want you to memorize this passage right here. James chapter 3, verse number 17. Wag lamang yung sinabi ni Solomon na wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. Now, why do you get wisdom? Why do you need to get it? Because it's the principal thing. So, why is it the principal thing? Because it is from above. You see, it is pure, it is what? Peaceable, it is what? Gentle and easy to be treated. And full of what? Mercy and what? Good fruits. You like it. Di ba? Sino ang ayaw ng mercy, kapatid? Sino ang ayaw ng mercy? You see? So, ang gusto natin lagi mangyari kasi, you deserve that, you deserve that. No. Maging sa atin, mga patid, kung tatanggapin lang natin, kung, kung tata, kukunin natin, kung, mata, kung, kung, kung papahintulutan ng Diyos na tanggapin natin ang deserve sa atin, oh boy, I'm telling you, marami ng patay dito. Marami ng nasa impyerno sa atin. Pero the fact that we have the assurance of heaven, brethren, it means nagkaroon po tayo, nakatanggap po tayo ng mercy mula sa Panginoon because mercy is receiving what you do not deserve. That's mercy. All right? So, and what? Will produce what? Good fruits. You see that? Naka, nakakita na uh, kayo ng ganito mga patid. Nagkamali sa'yo, nagkaroon ng problema sa'yo, pero, okay, forget it. Sa halip na magbayad pa sa'yo, ikaw pa ang nagbigay. Do you understand? Bihira mangyari ito sa tao mga patid. Pero tandaan nyo, pag inisip nyo ng buhay sa ibabaw ng lupang ito ay para lamang bula. Na ngayon ay makikita mong lumulobo, mamaya puputok na. Pag inisip nyo ng ganyan, matututunan nyo ito. Sapagkat wala akong, na, wala akong nakita mga patid. So far ha, sa pagkabuhay ko sa ibabaw ng lupang ito, wala pa akong na, na, nasa hospital at habang nag-aagaw hininga siya, papatayin ko kayo, papatayin ko. Walang ganon. Lahat halos kaibigan mo na, lahat halos bigay mo na, lahat halos ang bait-bait mo ng mga nag-aagaw buhay sa hospital. See, you understand what I'm saying? Kasi, kaya minsan tayo nagyayabang kasi may, may ipagyayabang pa eh. Pero pag dumating tayo doon sa punto na parang wala na tayong ipagyayabang kapatid, ang bait-bait na natin. So, you understand, pagka tayo, sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng mga mag-aasawa pa lamang, pag hindi ka marunong magpatawad, huwag ka na mag-asawa. Yan ang unang-unang quality ng isang, or requirement ng isang mag-aasawa. Gusto mo na mag-asawa? Siguraduhin mo yung marunong magpatawad. Sapagat kung hindi ka marunong magpatawad, yun ang magiging dahilan ng inyong paghihiwalay. Don't miss this. What you do not forgive, you will pass on. What you do not forgive, you will pass on. All right? What is next here? Taposin ko lamang po ito mga patid. Without partiality and without hypocrisy. Oh. Ang wisdom na galing sa Diyos ay walang kinikilingan. Walang itinatangi, kahit sino pa man siya. Wala. At, of course, if you're doing that, kapag ka ikaw yung tao na may tinitignan sapagkat ito si ano ay medyo kaya pinapaburan, no, it's hypocrisy. But the wisdom from above is without what? Hypocrisy. That's it. Ganda, di ba? That's wisdom from above. Sino ang ayaw nito? Diba? Kapatid, kaya titignan natin, madali lamang, madali lamang, actually, nakalagay dyan, mga kapatid, yung wisdom from, from the world. Nakalagay din dyan. Okay? So, kaya tignan po natin, mga kapatid, ngayon, ano ba yung 
Ako may knowledge, pero yung knowledge without wisdom is very dangerous. Did you get that? Knowledge without wisdom is dangerous. Amen. Alright? Kaya ko iniwala mga kapatid na uh, ang ating wisdom ay matichek natin, malalaman natin kung ito'y galing sa Diyos or galing lamang dito sa ibabaw ng lupang ito. Galing sa taas or galing sa baba. Alright? Shall we all stand please and let's come to God tonight. Takilan Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa paggamit niyo po kay Pastor Dexter. Salamat, Panginoon, sa liwanag na inyong salita. Salamat na ang salita niyo po ay gabay po namin sa aming landas o Diyos, ilawan ng aming mga paa. Salamat po at pagpalain niyo po ang bawat anak niyo ngayon na lapit po sa inyo. Let's come to the throne of God tonight. Muli po, Diyos, nagpapasalamat po kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan at uh, salamat sa pinagkalob niyo po na pagkakilala at pagkaalam po namin, Panginoon, sa inyong salita. Maliwanag, Panginoon, without your wisdom, anything that we're receiving from this world, O oh God, any information, knowledge, without wisdom, is dangerous. Thank you, O oh God, for the wisdom from above. Only way to make our life and our ways to be peaceable with other men is to get wisdom from above. Thus, we must desire to get wisdom. Thank you for your people tonight, O oh God. Thank you for allowing us to hear this message. Thank you for using Pastor Dexter tonight. We praise you for what thou was done in the midst of us. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may go back to your seats. And well, did you get something tonight? I said, did you get something tonight? Amen, amen. Great message, amen. Amen, amen. And we will ask the answers to please come. And we'll have a regular offering tonight. And once again, I'd like to encourage you to give more for the ministry and uh, always be a part of the ministry. Alam niyo mga kapatid, medyo maganda na po yung sound natin kasi bumili po tayo ng another set. No? Eh, no, unti-unti lamang po natin yan kasi medyo mahal po talaga yan. Eh. So we spent almost 200000 for this new set. No? Kaya... We really need to give, and uh, <laughs> it will cost us to have a good sound uh, and a spiritual uh, uh, operator. Kina kailangan natin para magkaroon ng maganda sound. Kina kailangan natin magkaroon ng save na operator DJ. Parang 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 hindi yung ganon ako ayon mga kapatid. Buti pa si ko yun ako niya. All right, again, I'd like to encourage you to give.
Magpasalamat po tayo sa alaga na maipon po natin sa gabing ito. Tayo po yung manalangin. Dakila namin Diyos Sama, maraming salamat po muli sa oras po na ito. Salamat Panginoon sa natapos po na paghahayag ng inyong pong salita. Salamat sa aming mahala pastor at kaya Pastor Dexter na inyong pong ginamit. Patuloy niyo pong uh, pagpalain ang kanyang ministry at ang kanyang gawain, Panginoon, doon sa Mindoro, Panginoon. At ngayon po, Panginoon, dadako po kami sa aming pagbibigay ng aming tithes, offering, and commitments. Dalangin po namin, patuloy niyo pong pagpalain ang makapagbibigay. At sa hindi makapagbibigay o Diyos, ay patuloy niyo po silang bigyan ng pagkakitaan upang sa susunod na pagbibigay ay meron na po silang kabahagi. Muli, patawad sa aming pagkukulang at pagkakasala in Jesus' name. Amen. 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 So, uh, meron tayong mga first-time visitors at uh, we don't want to miss you, no? So, mga first-time visitors po namin. Uh, if this is your first time, would you please stand para po malapitan po kayo ng mga members ng church dito para meron lamang po sila isi-share sa inyo for a few minutes. Sige po. Kailangan may uh, lalaki pa rito. Or kailangan pa ba dyan? Kailangan na yata ng katulong doon mga kapatid. Marami doon mga babae, mga juniors, mga babae. Uh, young people, stars. Okay. Kanino silang bisita? Ano ba yung grupo na to? Grupo mo ba to, ano, Conrad? Dapat meron na silang katabi dyan. Okay. So kulang, kulang. Alright, pakianoan nyo lang. Uh, All right. So I hope you enjoy the message, mga kapatid. Amen? Again, uh, paralangin niyo po yung biyahe po bukas sa mga pastors. Si Pastor Dexter, babiyahe po patunta ng uh, uh, Silay, no? Bakulod. Ano? And uh, siya po yung magiging uh, tagapagsalita doon kila Brother Lopi at kami naman po sa Mindanao. And uh, ganun din po, mga kapatid, uh, yung... Uh, Revival doon kila Brother Cheder 
sa bukas, panalangin nyo si uh, Brother uh, Archie. Siya naman po ang pupunta po doon. And the rest of the students, okay? Are you listening? Wa wag nyo pong i-miss yan, kapatid. It's very important, no? Uh, pagdating sa mission, I really mean business. Okay? It's so important, mga kapatid. Hindi lamang po natin alam kung sino mga nababagot na tutulungan. No? And kaya panalangin po natin yan, ano? yung uh, gawain po doon sa 13, mga kapatid. Okay? All right. Shall we all stand, please? At uh, nais kong tawagan po rito si Pastor Bernard para wakasang po tayo sa panalangin. Then after the closing prayer, you shake hands with one another and say, God bless you. I'll see you on Sunday. Amen? I'll see you on Sunday. Get involved sa ating po mga area program and uh, activities, mga kapatid. No, always keep in touch. Listen, uh, alam nyo, mga kapatid, ang, uh, the only way for me to monitor you is through your area. Okay? So, wag nyo nang iisipin. Kaya, makita nyo, mga kapatid, yung mga malaki, pinaliliit po natin. <clears throat> Meron lamang pong isa rito na hindi ko na, mga ilan-ilan dito sa inyo na hindi ko na kayang paliitin. Mukhang hindi nyo nakuha yung mga kapatid. Yung isa na sa kaliwa ko. But anyways, uh, yung isa absent. Uh, yung isa na wala na. Uh, yung iba na magkinuha na ni Lord. But, uh, ang ibig ko sabihin mga kapatid, yung isa nasa screen. Uh, Alright. And uh, get involved. Pinalili, kaya natin pinaliliit para lalo pang mabigyan ng pansin. Okay? So, ganun mga kapatid. Magtrabaho po tayo at uh, tayo po ay uh, pagkalooban ng Panginoon ng, ng uh, pagkakataon na lumago sa pananampalataya. We need to grow. Amen? All right. Pastor Bernard will come and uh, uh, dismiss us in closing prayer. Tayo po yung manalangin. Dakila namin Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli sa natapos po na paghahagin ng salita. Salamat po, Painon, sa paggamit niyo po kay Pastor Dexter. Ganun din po sa Pastor po namin. Salamat po, Painon, sa natanggap po namin na wisdom, Painon, sa gabing ito. At uh, maraming salamat o Diyos sa... Uh, um, goal ng church na ito, Panginoon, about members, Panginoon, ay uh, magkaroon po ng wisdom. Not the wisdom from this world, but wisdom from above, Panginoon. Upang magamit po namin sa inyo pong gawain, Panginoon. Marami rin po salamat sa ministry ng church na ito, Panginoon, sa mga missions din po ng church, ng church na ito, Panginoon. O Diyos, pagpalayan niyo po ang uh, gawain doon po sa Teresa Martires, panguna po ni Brother Jeder. Bless niyo po ang kalipong uh, revival bukas, Panginoon, maging ang kalipong goal hanggang sa araw po ng kalipong anniversary Naging kina Brother Lope, Panginoon, at yun di po sa Misamis, Panginoon, na aming pupuntahan bukas. Manguna ka po sa buong magdamag. Ingatan niyo po kami sa aming pag -uwi. at uh, give us a good night trust, Panginoon, for the rest of the night. Muli, humihi po kami ng kapatawaran sa anumang pong pagkukulang pagkakasala na aming pong nagawa ng sabit ni Isip. Ito nga po lahat ang aming pong samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. All right, thank you, brethren. Sa lahat ng mga nasa uh, virtual, all right, sa lahat ng mga nasa missions, all right. Enjoy the rest of the evening and enjoy your dinner. God bless you all and God knows I love you all. <laughs>